And I challenge anyone, any human being to point out the Sunni teaching from the Quran or the Sahih Hadith which is against humanity as a whole. আর প্রশ্নোত্তর পর্বে একজন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল শ্রী শ্রী রবিশঙ্করের লেখা বইটা সম্পর্কে আমার মন্তব্য কি আমি শুরু করতে উনি বাধা দিয়ে বললেন আপনার আমার বইটা নিয়ে আলোচনা করছেন কেন এই বইটা আমি তাড়াহুড়ো করে লিখেছি গুজরাটের রায়টের সময় তিন দিনে লিখেছি মাত্র তিন দিনে তাড়াহুড়োর মধ্যে লিখেছেন গবেষণা করার সময় পাননি আরো বললেন ডক্টর জাকির নায়েক বুঝতে পেরেছেন তিনিও মানবেন আমার উদ্দেশ্য ভালো ছিল তাহলে বইটা নিয়ে কেন বলছেন তাড়াহুড়ো করে লিখেছিলাম ওটা ভুলে যান প্রথম এডিশন বের করেছি দ্বিতীয় এডিশনটা আর বের করব না আমিও মানি ওনার বইটা পড়েছি উনি আসলে মুসলিমদের কোনো ক্ষতি বা ছোট করতে চাননি তার উদ্দেশ্য ছিল এই দুই ধর্মের মানুষকে একত্রিত করা উদ্দেশ্য অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ তবে উদ্দেশ্যটাই সব নয় উদ্দেশ্য ভালো থাকলেও তো মানুষের ক্ষতি হতে পারে আমি কম্পারেটিভ রিলিজিয়নের ছাত্র ভুলগুলো বুঝতে পারব কিন্তু সাধারণ মুসলিমরা যদি এই বইটা পড়ে শ্রী শ্রী রবিশঙ্করের লেখা তাহলে রায়ট বেঁধে যাবে এই বইটাতে ইসলাম সম্পর্কে অনেক ভুল তথ্য আছে একশোটারও বেশি বত্রিশ পৃষ্ঠায় একশোটারও বেশি ভুল ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলা যায় সেটা অবশ্য এখন করব না বত্রিশ পৃষ্ঠার বইয়ের ভুল নিয়ে কয়েক ঘন্টা কথা বলা যায় তবে আমি বলবো ওনার উদ্দেশ্য ভালো ছিল উনি নাকি তাড়াহুড়ো করে লিখেছিলেন চিন্তা করেন প্রশ্নোত্তর পর্বে কেউ প্রশ্ন করলে কয়েক সেকেন্ডের ভেতরে উত্তর দিতে হবে মাত্র কয়েক সেকেন্ড চার পাঁচ সেকেন্ড চার পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে উত্তর শুরু করছি উত্তরটা হয়তো পাঁচ ছয় মিনিট ধরে দিলাম এখন আমি যদি সেখানে তাড়াহুড়ো করে হিন্দু ধর্মকে ছোট করে কিছু বলে ফেলি তাহলে কি রায়ট বেঁধে যাবে না ভুল বললে ঝামেলা হবে ধর্ম নিয়ে কিছু বললে সঠিক হতে হবে তাড়াহুড়ো করি বা না করি আপনাকে তাড়াহুড়ো করতে কে বলছে তারপরে হয়তো মুখে ভুল বলা যায় কিন্তু বই লেখা আমি যদি মুখ ফসকে কিছু বলে ফেলি ক্ষমা পেতে পারি তাড়াহুড়ো করে কিছু বললাম সেটাও কিন্তু বই লেখাটা একেবারে জলজ্যান্ত প্রমাণ তারপর বলছেন এটা গবেষণা করে লেখেননি এটা ঠিক না যদি একজন মানুষ ইসলাম আর হিন্দু ধর্মের সাদৃশ্যগুলো না জানে তার এটা নিয়ে কথা বলা উচিত না এটা ভালো দিক যে বইটার কারণে কোনো ঝামেলা হয়নি তবে বইটা এদেশের অনেক বড় ক্ষতি করতে পারে এখানে এত বেশি ভুল আছে আর উনিও মেনে নিয়েছেন যে বইটা তো ভুল আছে তাই বইটা তার বিক্রি করা উচিত না এটা এখনো আর্ট অব লিভিং এ বিক্রি করা হয় আমি কয়েকদিন আগে তাদের কাছ থেকে এটা কিনেছি যদি উনি জানেন যে এটা ভুল হাজার খানেক বইয়ের দাম আর কত হবে ওনার এখন নিশ্চিত করা উচিত যে বইটা যেন বিক্রি করা না হয় তারপরও বিক্রি করার মানে উনি মেনে নিয়েছেন ভুল আছে এটাতে আর উনি গরিব নন যথেষ্ট ধনী হাজার খানে বইয়ের দাম কত হবে তবে একটা ব্যাপার আলহামদুলিল্লাহ উনি সবার সামনে স্বীকার করেছেন যে বইটাতে ভুল আছে আমি আগে এই ভুলগুলোর কয়েকটা সম্পর্কে বলেছিলাম অন্য ভুলগুলো নিয়ে বলার সময় আপত্তি জানান আমিও দেখলাম উনি মেনে নিয়েছেন যে কথাগুলো ভুল আমি আর মন্তব্য করব না বসে পড়েছিলাম আমি প্রশ্ন উত্তর দেইনি তবে আমার মনে হয় কিছু ব্যাপারে আলোচনা করা উচিত কারণ বইটা এখনো বিক্রি করা হচ্ছে বইটার লেখক খুব বিখ্যাত একজন লোক ইন্ডিয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত হিন্দু গুরুদের মধ্যে একজন তাই ইনশাল্লাহ বইটা নিয়ে কথা বলবো তবে খুব বেশি সময় বলবো না বিস্তারিত বলতে গেলে কয়েক ঘন্টা লেগে যাবে আমি কয়েক মিনিটের মধ্যেই বইটার প্রধান ভুলগুলো নিয়ে আলোচনা করব কয়েকটা আগের লেকচারে বলেছিলাম সেগুলো এখানে সংক্ষেপে বলবো শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর তার এই বইতে লিখেছেন হিন্দুইজম অ্যান্ড ইসলাম দ্য কমন থ্রেড এক নম্বর পৃষ্ঠায় একবারে ভূমিকাতে লিখেছেন যে কোরআন বলছে তোমরা কাফিরদের মেরে ফেলো কোরআনে কথাটা আছে তবে এটার একটা প্রসঙ্গ আছে এ ব্যাপারে আমি আগেও বলেছি সুরত আবার পাঁচ নম্বর আয়াতে এটা উল্লেখ করা আছে উনি সেখানে রেফারেন্স দেননি প্রসঙ্গটা হলো সে সময় মুসলিম আর মক্কার মুশ্রিকদের মধ্যে একটা 
শান্তি চুক্তি হয়েছিল আর মুসলিমরা চুক্তির শর্ত ভেঙেছিল তারপর যুদ্ধক্ষেত্রে আল্লাহ বলেছেন শত্রু দেখলে ভয় পেও না তাকে মেরে ফেলো এটা যুদ্ধের ময়দানের কথা অন্য জায়গার কথা না আর অনেকে লাভ দিয়ে সাত নম্বরে চলে যান কারণ ছয় নম্বরে উত্তরটা আছে কিন্তু তারা যদি শান্তি চায় আশ্রয় চায় তাহলে শুধু আশ্রয় দেবে তা নয় নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেবে এই কথাটা আমি অনেক লেকচারে বিস্তারিত বলেছি সেদিনের প্রশ্ন তো পর্বেও এরপর দুই নম্বর পৃষ্ঠা এটা তার বইয়ের প্রথম অধ্যায় ফেইথ ইন ওয়ান গড তিনি লিখেছেন সবাই মনে করে হিন্দু ধর্মে অনেকজন ঈশ্বর আছেন আসলে সত্যি কথা বলতে হিন্দু ধর্ম কেবল মাত্র একজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে যদিও রংধনুতে সাতটা রং দেখা যায় সেটা সে একটা সাদা আলো থেকে একইভাবে হিন্দু ধর্মের যে তেত্রিশ কোটি ঈশ্বর তেত্রিশ কোটি দেবদেবী এরা সবাই এসেছেন পরমাত্মার একটা রশি থেকে তার মানে তেত্রিশ কোটি দেবতা এসেছেন মাত্র একটা রশি থেকে যার উৎস হচ্ছে পরমাত্মা যিনি সবার চেয়ে উপরে এই কথার প্রথম অংশটার সাথে আমি একমত পুরোপুরি একমত এই কথা সেদিনের অনুষ্ঠানে বলেছিলাম যে অনেকে মনে করে হিন্দু ধর্মের অনেক দেবদেবী আছেন আসলে হিন্দু ধর্মে একজন ঈশ্বর তারপর উনি বললেন আমরা আদ্বেত্তায় বিশ্বাস করি এক ঈশ্বরকে বিশ্বাস করা আরো বলেছেন যে যদিও রংধনুতে সাতটা রং থাকে এরা সবাই আসে একটা সাদা আলো থেকে একইভাবে হিন্দুদের এই তেত্রিশ কোটি দেবদেবী তারা সবাই হলেন একজন পরমাত্মার রশ্মি আমার মতে তার দেওয়া এই তুলনাটাও একটা কুতর্ক অযৌক্তিক সাধারণ মানুষ কথাটা মেনে নেবে বাহ ভালোই তো রংধনু সাতটা রং কিন্তু আলো একটা তেমনি হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি দেবতা ঈশ্বর একজনই বিজ্ঞান এখন জানতে পেরেছে আলোর মধ্যে সাতটা রং থাকে ভিভজিওর ভায়োলেট ইন্ডিগো ব্লু গ্রিন ইয়েলো অরেঞ্জ আর রেড তবে প্রত্যেকটা রং আলাদাভাবে সাদা আলো নয় সবগুলো রং যদি সমান অনুপাতে থাকে তাহলে সাদা আলো তৈরি হবে যদি একটা রঙও বাদ যায় সেটা সাদা রং হবে না রংধনুর রঙের সাথে তেত্রিশ কোটি দেব দেবতার ঈশ্বরের তুলনা করার মানে যেন বলা হচ্ছে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের তেত্রিশ কোটি উপাদান আছে ব্যাপারটা যেন এরকম আমাদের মানুষের শরীরে এগারোটা অংশ থাকে দুটো পা দুটো হাত একটা মাথা একটা ঘাড় দুটো কাঁধ একটা বুক একটা পেট একটা শ্রোণী এগারোটা অংশ তবে মাত্র একটা অংশ দিয়ে মানুষের পুরো শরীরটা তৈরি হয় না সবগুলো অংশ যদি সঠিক জায়গায় থাকে তাহলে একটা মানুষের শরীর পাবো প্রত্যেকটা অংশ আলাদাভাবে মানুষের শরীর নয় কোন একটা অংশ বাদ গেলে সেটা সম্পূর্ণ শরীর নয় যদি বলেন তেত্রিশ কোটি দেবদেবতা এসেছে এক পরমাত্মা থেকে তাহলে ব্যাপারটা এরকম যেন ঈশ্বরের তেত্রিশ কোটি উপাদান আছে তবে প্রত্যেকটা অংশ আলাদাভাবে ঈশ্বর নয় তাহলে সেই সব দেবদেবীর পূজো করছেন কেন মাত্র একজন দেবদেবী বাদ গেলে সেটা সম্পূর্ণ ঈশ্বর হবে না তাহলে এ ধরনের উদাহরণ আসলে অযৌক্তিক তারপর উনি সেই একই প্যারাগ্রাফে লিখেছেন একজন ঈশ্বরের অনেকগুলো নাম থাকে একশো আটটা নাম অথবা এক হাজার আটটা নাম এই কথাটা আমিও মানি যে সর্বশক্তি মানে ঈশ্বরের অনেকগুলো নাম আছে কারণ ঋগ্বেদেই উল্লেখ করা হয়েছে কথাটা সেদিনও বলেছিলাম ঋগ্বেদ এক নম্বর গ্রন্থ একশো চৌষট্টি নম্বর অধ্যায়ের ছিচল্লিশ নম্বর শ্লোক একম সত বিপ্রবেদান্তে সত্য একটাই ঈশ্বর একজনই জ্ঞানী এবং সন্ন্যাসীরা তাকে অনেক নামে ডেকে থাকে বিভিন্ন নামে এতে আমার আপত্তি নেই কথা করোনা বলছে সুরা ইসরার একশো দশ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে কলিদুল্লা আবিদুর রহমান তোমরা তাকে আল্লাহ নামে ডাকো অথবা রহমান তোমরা যে নামে আহ্বান করো সকল সুন্দর নাম তো তারই আল্লাহ নিজেকে যে নামগুলো দিয়েছেন তার যে কোনো একটা ধরে ডাকতে পারেন তবে সেটা হবে সুন্দর নাম আর পবিত্র করণে এবং সহি হাদিসে আল্লাহ তালার নিরানব্বইটা নামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে হিন্দুরা বলে ঈশ্বরের একশো আটটা নাম অথবা এক হাজার আটটা নাম বেদের কথা অনুযায়ী কোন আপত্তি নেই তবে সেটা হবে একটা সুন্দর নাম যে নামটা সর্বশক্তি মানে ঈশ্বর নিজে নিজেকে দিয়েছেন ঈশ্বরকে অনেক নামে ডাকতে আপত্তি নেই কিন্তু এভাবে বলা যাবে না রংধনু সাতটা রং আসলে একটা সাদা আলো থেকে এসেছে তেমনি তেত্রিশ কোটি দেবদেব এসেছে এক পরমাত্মা থেকে এটা অযুক্তি নামে কোনো সমস্যা নেই অনেক নামে ডাকতে পারেন যেমন ধরেন আমার নাম জাকির আব্দুল করিম নায়েক এছাড়াও আমাকে বলা যেতে পারে আবু ফারিক জাকির নায়েক তার মানে হচ্ছে ফারিক বাবা এছাড়াও বলা যায় আবু জিকরা জাকির নায়েক মানে জিকরাকের বাবা অথবা আবু রুজদা জাকির নায়েক রুজদা জাকির নায়েকের বাবা চারটা নাম সবগুলো একজনের সবগুলো আমাকে দেখিয়ে দিচ্ছে সবগুলো নামে আলাদা এগুলো আর অন্য কাউকে বোঝাচ্ছে না 
চারটা আলাদা নাম কিন্তু মানুষ একটাই নাম আলাদা হতে পারে তবে শুধু আমার হাতটা পুরো জাকির নায়ক নয় শুধু পা দিয়ে পুরো জাকির নায়ককে পাচ্ছেন না হাত দুটো না থাকলে আমি পুরো জাকির নায়ক না আমি অসম্পূর্ণ একইভাবে ঈশ্বরকে অনেক নামে ডাকতে পারেন তবে নামটা সঠিক হতে হবে ইসলাম ধর্মে যে নামটা আল্লাহ নিজেই নিজেকে দিয়েছেন কোরআন এবং সৈ হাদিসে নিরানব্বইটা নাম আছে তাহলে অনেকগুলো নামে কোনো সমস্যা নেই তবে যদি বলেন ঈশ্বরের অনেকগুলো রূপ এক রশ্মির অনেক উপাদান সেটা অযোগ এরপর তিন এবং চার পৃষ্ঠায় সেকশন নাম্বার তিন উপাসনা করার পদ্ধতি শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর লিখেছেন এই বইতে তিনি লিখেছেন যে কোন মানুষের ছবিটা কিন্তু সেই মানুষ নয় কোন লোকের ভিজিটিং কার্ডও সেই লোকটা নয় একইভাবে মূর্তি হলো চৈতন্যের প্রতীক সচেতনতা ঈশ্বরের এই কথাটার প্রথম অংশের সাথে আমি পুরোপুরি একমত কোন মানুষের ছবি বা ভিজিটিং কার্ড সেই মানুষটা নয় তাহলে ছবি ভিজিটিং কার্ড কোনো মানুষ নয় তার পরের অংশটা যে মূর্তি হলো চৈতন্যের প্রতীক ঈশ্বরের সচেতনতা এটার সাথে আমি একমত নই মূর্তি তো ঈশ্বরের ছবি না অথবা এটা ঈশ্বরের ভিজিটিং কার্ডও নয় এই মূর্তি ঈশ্বরের ছবি না কারণ হিন্দু ধর্মগ্রন্থে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যজুর বেদে বত্রিশ নম্বর অধ্যায় তিন নম্বর অনুচ্ছেদে এছাড়াও শ্বেতা সূত্র উপনিষদে চার নম্বর অধ্যায় উনিশ নম্বর অনুচ্ছেদে প্রতিমাস্তি মহানেশ্বরের কোন প্রতিমা নেই ফটোগ্রাফ নেই ইমেজ নেই ভাস্কর্য নেই ছবি নেই স্ট্যাচু নেই মূর্তি নেই তাহলে এই মূর্তি কিভাবে ঈশ্বরের ছবি হবে এছাড়া মূর্তি ঈশ্বরের ভিজিটিং কার্ডও নয় ভিজিটিং কার্ডে সাধারণত একটা ঠিকানা থাকে সেই লোকের বাসা অথবা অফিসের ঠিকানা তাহলে মূর্তিকে ঈশ্বরের ভিজিটিং কার্ড বললে ঈশ্বরকে সেই জায়গার মধ্যে বেঁধে ফেলছেন যদি আমি তর্কের খাতিরে এটা মেনেও নেই যে মূর্তি হলো ঈশ্বরের ছবি অথবা ঈশ্বরের ভিজিটিং কার্ড তর্কের খাতিরে মেনে নিচ্ছে আসলে মানি না আমি ধরেন মেনে নিলাম চিন্তা করেন মনে করেন একজন লোক আমার কাছে এসে বলল সে আমাকে আর্থিক সাহায্য করতে চায় সে আমাকে কথা দিল কিছু টাকা সাহায্য করবে কিছুদিন পরে তার একজন লোক আমাকে টাকাটা দিয়ে গেল সেই সাথে তার ভিজিটিং কার্ড এখন সে ভিজিটিং কার্ডকে ধন্যবাদ জানানোর কোনো মানে হয় না আমি যেটা করতে পারি আমি তাকে ফোন করে ধন্যবাদ জানাতে পারি তাহলে যদি মেনেও নেই যে মূর্তি হলো ঈশ্বরের ছবি বা ভিজিটিং কার্ড তারপরও সে ছবি বা ভিজিটিং কার্ডকে পূজা করা একেবারে অযৌক্তিক আপনি যেটা করতে পারেন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান নামাজ পড়ে জানান এটাই আল্লাহর হটলাইন সেটা কিভাবে করবেন আল্লাহ যেভাবে বলেছেন কোরআন এবং সই হাদিসে আছে সরাসরি জানান এরপর শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর চার নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে ইসলাম ধর্ম নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস করে যদিও কাবার মধ্য দিয়ে তারা একটা প্রতীককে স্বীকার করে নেয় ইসলাম যদিও একজন নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তারপরও প্রার্থনার সময় তারা কাবাকে উপাসনা করে তার মানে আমরা নাকি আকারের মধ্য দিয়ে নিরাকারের উপাসনা করে থাকি এই কথাটা একেবারে পুরোপুরি ভুল কোন মুসলিম কখনোই কাবাকে পূজা করেনি অথবা কাবাকে উপাসনার মাধ্যমেও কেউ আল্লাহর ইবাদত করেনি কাবা আমাদের কিবলা আল্লাহ পবিত্র করণে বলেছেন সুরা বাকারের একশো চুয়াল্লিশ নম্বর আয়তে উল্লেখ করা হয়েছে তুমি যেখানেই থাকো পবিত্র মসজিদের দিকে মুখ করে দাঁড়াবে কাবা হলো আমাদের কিবলা আমাদের দিক নির্দেশনা আমরা মুসলিমরা একতায় বিশ্বাস করি যখন নামাজ আদায় করি আমরা একদিকে মুখ করে দাঁড়াই এরকম না হলে কেউ হয়তো বলতো দক্ষিণে মুখ করে দাঁড়ান কেউ বলতো উত্তর কেউ বলতো পূর্ব কেউ বলতো পশ্চিমে একতার জন্য আমরা মুসলিমরা কাবার দিকে মুখ করে দাঁড়াই উত্তরে থাকলে দক্ষিণে মুখ করে দাঁড়াবেন দক্ষিণে থাকলে উত্তরে মুখ করে পূর্বে থাকলে পশ্চিম দিকে মুখ করে আর পশ্চিমে থাকলে পূর্ব দিকে মুখ করে একতার জন্য এটা করি আর ইতিহাসে সবার প্রথমে একজন মুসলিম পৃথিবীর ম্যাপ আঁকেন তিনি হলেন আলী ইদ্রিসি এগারোশো চুয়ান্ন সালে প্রথম পৃথিবীর ম্যাপ আঁকেন মুসলিমরা যখন ম্যাপে এঁকেছিল দক্ষিণ মেরু উপরে উত্তর মেরুর নিচে আর কাবা ছিল সেন্টারে পরবর্তীতে পশ্চিমারা এসে সেই ম্যাপটাকে উল্টে দিল উত্তর মেরু উপরে দক্ষিণ মেরু নিচে তারপর আলহামদুলিল্লাহ কাবা সেন্টারে আছে আমরা মুসলিমরা যখন কাবায় যাই উমরা বা হজের সময় যখন কাবার চারপাশে তাফ করি তখন কাবার চারপাশে প্রদক্ষিণ করি কেন কারণ আল্লাহ তালার নির্দেশ আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের আদেশ সেজন্য করি যদি যুক্তি দিয়ে চিন্তা করেন প্রত্যেক সার্কেলের একটা সেন্টার থাকে আমরা কাবার চারপাশে প্রদক্ষিণ করে এই সাক্ষ্যই দিচ্ছে যে ঈশ্বর একজন আর হজরত ওমর রাদি আল্লাহ আনহ বলেছেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা এটা আছে সহি বুখারিতে দুই নম্বর খন্ড বুক অফ হাজ 
छापान नम्बर अध्याय छचहत्तर नम्बर हादिस कलो पाथर हमार उपकार क्षति को करते मुस्लिम करना मूर्ति भेगे फेले तब मूल उपासनार वस्तु कलो पाथर मुसलिकारूजार मुस्लिम रमजान शब्द संस्कृत रामा और ध्यान अजौक् रमजान शब्द शब्द रामदा थे रामदा मान प्रचंड गरम बाली और मटी खूब गरम हो गए कारण हल सूर्य प्रखर ताप और इतिहास देखले जानबे जख हिजड़ी साल प्रचलन है रमजान हल इसलमिक कैलेंडारे नय नम्बर मास इसलमिक कैलेंडारे नय नम्बर मास और तक से गरमकाल छोड़ रामदा शब्द थे रमजान मास नाम संस्कृत शब्द रामा और ध्यान अजौक् मुस्लिम प्रार्थना नाम दो संस्कृत शब्द थे नामा और जज नामा और जज नामा मान उपासना जज मान ईश्वर साथ मिलित हवा नाम मान मुस्लिम फार्सी शब्द जर अर्थ इबादत करा ईश्वर उपासना सब आगे नाम शब्द नई हिंदुजम जो प्रार्थना करी पानी दिए हाथ पा धुई मुस्लिम और हिंदू इबादत कर आगे हाथ पा धुए नाई हिंदू प्रार्थनार आगे तरफ हाथ पा धुए नाई कहीं हाथ पा धोर वेदिक नियम इहुदी ख्रीटान नियम नहीं 
পুরোপুরি ভুল কথা ইহুদি আর খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে যার সামান্য হলেও জ্ঞান আছে সে কখনো এমন কথা বলবে না কারণ হাত পা ধোয়ার কথা শুধু ওল্ড টেস্টামেন্টে বলা হয়নি নিউ টেস্টামেন্টেও এটা আছে ওল্ড টেস্টামেন্টে দেখবেন বুক অফ এক্সোড আছে চল্লিশ নম্বর অধ্যায়ের একত্রিশ ও বত্রিশ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে মুসা এবং হারুন আর তাদের ছেলেরা সেখানে তাদের হাত পা ধুয়ে নিল তারা প্রত্যেকবার তাবুতে ঢোকার সময় এবং বেদির কাছে যাওয়ার সময় তাদের হাত পা ধুয়ে নিল এই সব কিছু করা হলো প্রভুর আদেশে এরপর নিউ টেস্টামেন্টে বুক অফ অ্যাক্টস একুশ নম্বর অধ্যায়ের ছাব্বিশ নম্বর অনুচ্ছেদে যে পল এবং তার লোকেরা ঈশ্বরের প্রার্থনা করার আগে নিজেদের হাত পা ধুয়ে পবিত্র হল তাহলে শুধু ওল্ড টেস্টামেন্টে নয় নিউ টেস্টামেন্টেও আছে ইহুদি আর খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থে আছে ইবাদত করার আগে হাত পা মুখ ধুয়ে নিতে হবে যদি বলেন আরবে হাত পা ধোয়ার একটা বেদিক নিয়ম আগেও ছিল সেটা আসলে মিথ্যা পুরোপুরি ভুল মোটেও ঠিক না এছাড়াও শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর তার একটা বইতে লিখেছেন প্রেয়ার দ্য কল টু দ্য সোল এই বইয়ের তিন নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন যে কার উপাসনা করছেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ না উপাসনা করতে পারেন রামকে অথবা কৃষ্ণকে যিশুকে বা মোহাম্মদকে অথবা আল্লাহকে সেটা গুরুত্বপূর্ণ না কে উপাসনা করছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ যে প্রার্থনা করছে সে গুরুত্বপূর্ণ কার প্রার্থনা সেটা গুরুত্বপূর্ণ না এখন এই কথাটা উপাসনা করাটা গুরুত্বপূর্ণ কার উপাসনা সেটা নয় কথাটা হিন্দু ধর্মগ্রন্থের বিরুদ্ধে যায় এটা আছে ভগবদ্গীতা সাত নম্বর অধ্যায়ের বিশ থেকে পঁচিশ নম্বর অনুচ্ছেদে তার আগে গীতা বলছে জাগতিক আকাঙ্ক্ষার কারণে যে সব মানুষের বিচার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে তারা নকলেশ্বরের পূজা করে তারা মূর্তি পূজা করে তারপর বলা হচ্ছে যদি তুমি নকলেশ্বরের পূজা করো তাহলে নকলেশ্বরের রাজ্যে যাবে যদি সত্যিকার ঈশ্বরের পূজা করো তাহলে সত্যিকার ঈশ্বরের রাজ্যে যাবে তার মানে ভগবদ্গীতা নকল ঈশ্বরের পূজা করতে নিষেধ করেছে তাই যদি বলেন কার উপাসনা তার গুরুত্ব নেই উপাসনা করাটাই গুরুত্বপূর্ণ কার প্রার্থনা সেটার গুরুত্ব নেই প্রার্থনা করাই গুরুত্বপূর্ণ এই কথাটা গীতার বিরুদ্ধে বেদ এটার বিরুদ্ধে করোনাটার বিরুদ্ধে তার মানে ভগবদ্গীতা নকল ঈশ্বরের পূজা করতে নিষেধ করেছে তাই যদি বলেন কার উপাসনা তার গুরুত্ব নেই উপাসনা করাটাই গুরুত্বপূর্ণ কার প্রার্থনা সেটার গুরুত্ব নেই প্রার্থনা করাই গুরুত্বপূর্ণ এই কথাটা গীতার বিরুদ্ধে বেদ এটার বিরুদ্ধে করোনাটার বিরুদ্ধে শির্ক আল্লাহর সমকক্ষ কাউকে দাঁড় করানো আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কারো উপাসনা করা এটা ইসলামের সবচেয়ে বড় পাপ সুরা নিসার একশো ষোলো নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এছাড়াও সুরা নিসার আটচল্লিশ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ তালা চাইলে যে কোনো অন্যায় ক্ষমা করতে পারেন তবে শির্ক করাকে কখনোই ক্ষমা করবেন না তিনি যদি কেউ আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো উপাসনা করে সে সীমা অতিক্রম করেছে সবচেয়ে বড় পাপ করেছে তাকে কখনোই ক্ষমা করা হবে না যদি না সে মৃত্যুর আগে অনুতপ্ত হয় যদি কেউ মুসলিক অবস্থায় মারা যায় যদি মূর্তি পূজার অবস্থায় মারা যায় তাকে কখনোই ক্ষমা করা হবে না মৃত্যুর আগে সে যদি অনুতপ্ত হয় ক্ষমা প্রার্থনা করে ইনশাল্লাহ ক্ষমা করা হবে তবে মুসলিক অবস্থায় মারা গেলে কখনোই ক্ষমা পাবে না তাহলে এভাবে বলাটা শুধু কোরআনের বিরুদ্ধে যায় না হিন্দু ধর্মগ্রন্থের বিরুদ্ধে যায় এছাড়াও শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর তার বইতে লিখেছেন যে চন্দ্রমাসের হিসাব ইসলাম ধর্মে মেনে চলা হয় হিন্দু ধর্মেও তাই আর বেদিক ক্যালেন্ডারের মতোই সেখানে আদিক মাস এ মাসের দিনগুলো ব্যবহার করা হয় অ্যাডজাস্টের জন্য একইভাবে ইসলামে সাফা মাসটাকে অ্যাডজাস্টের জন্য ব্যবহার করা হয় আমি মানছি মুসলিম চন্দ্রমাস মেনে চলে হিন্দুরাও চন্দ্রমাস মেনে চলে তবে হিন্দু ধর্মে তারা কি করে অ্যাডজাস্ট করে ইসলাম ধর্মে আমরা বুঝতে পারি যে মাসগুলো সামনে এগিয়ে আসছে কারণ চন্দ্র বছরে সৌর বছরের চেয়ে আনুমানিক এগারো দিন কম থাকে তাহলে প্রতি সৌর বছরে এগারো দিন করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে লুনার এয়ারে সোলার এয়ার চেয়ে এগারো দিন কম থাকে সেজন্য দেখবেন প্রত্যেক বছরে রমজান আর ইসলামিক ক্যালেন্ডারের অন্যান্য মাসগুলো এগারো দিন এগিয়ে আসছে হিন্দু ধর্মে এটাকে অ্যাডজাস্ট করে সেজন্য আপনারা দেখবেন দিওয়ালি সবসময় নির্দিষ্ট একটা সময় হয় অক্টোবর নভেম্বরে আদিক মাস দিয়ে অ্যাডজাস্ট করা হয় ইসলামে অ্যাডজাস্ট করি না তাই যদি বলেন ইসলামিক ক্যালেন্ডারে অ্যাডজাস্ট করা হয় সেটা পুরোপুরি ভুল এছাড়াও তিনি আরো বলেছেন ইসলাম ধর্মে যে প্রতীক আর চিহ্ন ব্যবহার করা হয় সেটা চাঁদ তারা আমাদের হিন্দু ধর্মে প্রতীক হল সূর্য আর চাঁদ কারণ ইন্ডিয়াতে সূর্য আমাদের আলো দেয় অনেক উপকার করে চাঁদ ও আলো দেয় সেজন্য হিন্দু ধর্মে চাঁদ একটা প্রতীক সূর্য একটা প্রতীক ইসলাম ধর্মে আরব দেশের সে মরুভূমিতে সূর্য থাকে খুবই গরম কিন্তু রাতের বেলা চাঁদ আর তারা তাদের শান্তির প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় এজন্য ইসলামে চাঁদ আর তারা হলো ধর্মীয় প্রতীক এখন পবিত্র কোরআন এবার নবীজির হাদিসে কোন জায়গায় এমন কথা বলা নেই যে চাঁদ আর তারা হলো ইসলামের প্রতীক এটা পাকিস্তানের প্রতীক
এই যে চাঁদ তারার ছবি আছে এটা পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ ইসলাম ধর্মের ফ্ল্যাগ না উনি এই দুটোকে মেলাচ্ছেন কেন কোন মুসলিম দেশ যদি চাঁদ তারা দিয়ে ফ্ল্যাগ বানায় তাদের ব্যাপার আমার কিছু বলা নেই ইসলামের প্রতীক এটা নয় আর আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন সুরা ফসিলাতের সাঁত্রিশ নম্বর আয়তে উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ বলেছেন তার নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন সূর্য আর চাঁদ তোমরা সূর্য চাঁদকে সিজদা করো না সিজদা করো আল্লাহকে যিনি সূর্য চাঁদ সৃষ্টি করেছেন তাহলে কোরআন বলছে সূর্য আর চাঁদ হলো আল্লাহ তালার নিদর্শন তার মানে সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ সোমনা তালা চাঁদকে সৃষ্টি করেছেন যখন সূর্যকে দেখি যখন চাঁদকে দেখি তখন আমরা আল্লাহর অস্তিত্বকে অনুভব করতে পারি এগুলো আল্লাহ তালার নিদর্শন তবে এই সূর্য আর চাঁদকে তোমরা সেজদা করো না সেজদা করো আল্লাহকে যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন তাহলে সূর্য হলো আল্লাহ সোমান তালার একটি নিদর্শন এগুলো ইসলামের প্রতীক না নিদর্শন তবে এদের সিজদা করো না সিজদা করো সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে এরপরে শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর আরো বলেছেন যে তার মতে অনেক আরবি শব্দ এসেছে আসলে সংস্কৃত থেকে তিনি আরো বলেছেন যে বেদিক নিয়ম অনুযায়ী কেউ মারা গেলে তাকে দাহ করা হয় কারণ সেটা পরিবেশের জন্য ভালো তবে বেদ অনুযায়ী হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী কবর দেওয়ার অনুমতি আছে কবর দেওয়া যাবে ইসলাম ধর্মে যেহেতু মরুভূমিতে ছিল না গাছ তারা কিছু পড়াতে পারত না সেখানে আছে গরম বালি এই গরম বালি দাহ করার কাজটা করে এটা তার যুক্তিতেই কুতর্ক তিনি কোথেকে জানলেন যে যেহেতু মরুভূমিতে কোনো গাছ নেই তাই পড়াতে পারত না গরম বালিতে কবর দিত এই গরম বালি দাহ করার কাজ করত তার মানে ইন্ডিয়ার মুসলিমদের দাহ করা উচিত কারণ ইন্ডিয়াতে অনেক গাছ তাই না এটা হলো কুতর্ক আমাদের ইন্ডিয়ায় তো অনেক গাছ তাই এখানে মুসলিমদের দাহ করা উচিত এটা অযৌক্তিক ইসলাম ধর্মে আমরা কবর দেই কেন কারণ আমরা মাটি থেকে এসেছি মাটিতেই ফিরে যাব এখনকার বিজ্ঞান বলছে মানুষের শরীরে যে উপাদানগুলো আছে তার সবগুলোই কম বেশি মাটির উপাদানের ভেতরেও আছে মাটি থেকে এসেছি মাটিতে ফিরে যাব মানুষের শরীরকে কবর দেওয়া হলে সেটা খুব সহজে মাটির সাথে মিশে যায় কারণ মানুষের শরীরে যে উপাদানগুলো আছে তার সব কিছুই কম বেশি মাটিতে আছে বিজ্ঞান বলছে এছাড়া যখন দাহ করা হয় পোড়ানোর কারণে পরিবেশ দূষিত হয় কবর দিলে পরিবেশ দূষিত হয় না তিন নম্বর পয়েন্ট যে কাউকে দাহ করতে গেলে আমাদের গাছ কেটে ফেলতে হবে পরিবেশের উপকার হচ্ছে কোথায় কবর দেওয়া হলে গাছপালা আরো বাড়বে সেজন্য আপনারা কবরখানায় অনেক গাছপালা দেখতে পাবেন যখন কোনো মানুষের শরীরকে কবর দেওয়া হয় মাটি তখন উর্বর হয়ে যায় গাছপালা জন্মাবে সেটা তো আমাদের পরিবেশের জন্য ভালো চার নম্বর পয়েন্ট যে গাছ দিয়ে দাহ করা হচ্ছে তার ছাইটা আর ব্যবহার করতে পারবেন না কিন্তু কবরখানার জমি আবার ব্যবহার করতে পারবেন পাঁচ নম্বর পয়েন্ট এটা সস্তা কবর দিয়ে দাহ করার চেয়ে অনেক সস্তা কারণ দাহ করতে গেলে অনেক গাছ কাটতে হবে পরিসংখ্যান বলছে শুধুমাত্র দাহ করার জন্য কোটি কোটি টাকার গাছ কাটা হয় এতগুলো মৃতদাহকে দাহ করার জন্য লাখ লাখ গাছ কাটা হচ্ছে প্রতি বছর হাজার হাজার মৃত মানুষের শরীর দাহ করা হচ্ছে এতে সরকারের অনেক টাকা ব্যয় হচ্ছে কবর দেওয়া সেই তুলনায় সস্তা একই জমি ব্যবহার করা যাবে এটা ফ্রি তাই বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে আর পরিবেশের দিক থেকেও দাহ করার চেয়ে কবর দেয়া ভালো এজন্য হিন্দু ধর্মগ্রন্থে কবর দেওয়ার অনুমতি আছে এরপর তিনি বলেছেন যে মক্কা আর মদিনা এ নামগুলো এসেছে সংস্কৃত শব্দ থেকে মাখা আর মাদিনা আমার মনে হয় ওনার আরবি আর সংস্কৃতি দিয়ে কিছু সমস্যা আছে উনি তো বিশেষজ্ঞ উনি প্রায় শূন্য থেকে এরকম কিছু কথা বলেছেন আর আমাকে দেখতে হয়েছে সংস্কৃত ডিকশনারি মনিয়ার উলিয়ামসের সংস্কৃত টু ইংলিশ ডিকশনারিতে দেখলাম মাখা শব্দটা আছে এই মাখা শব্দটা হচ্ছে মক্কার নামবাচক বিশেষ্য মক্কা শব্দের সংস্কৃত তাহলে দেখেন এটা অরিজিনালি আরবি শব্দ আপনারা দেখবেন বেশ কিছু ইংরেজি শব্দ আরবিতে চলে এসেছে যেমন ধরেন টেলিভিশন ইংরেজি শব্দ আরবিতে টেলিভিশন ডক্টর ইংরেজি শব্দ আরবিতে ডাক্তুর যদি বলি ইংরেজি ডক্টর শব্দটা আরবি ডাক্তুর থেকে এসেছে মানুষ বলবে একটা বোকা ডক্টর ডাক্তুর থেকে এসেছে আসল আরবি শব্দটা হলো তাবিব 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 মানে মেডিকেল ডক্টর চলতি শব্দটা হলো ডাক্তুর মারাঠি ভাষাতেও দেখবেন তারা বলে থেশন ইংরেজিতে স্টেশন এখন যদি বলি এই থেশন থেকে ইংরেজি স্টেশন এসেছে সেভাবে উনি বলেছেন মক্কা নামটা এসেছে সংস্কৃত মাখা থেকে 
অনেক ইংরেজি শব্দকে আরবি ভাষার মতো করে উচ্চারণ করা হয় কোরআনের শব্দ না হ্যাঁ আমি জানি পবিত্র কোরআনে এমন অনেক শব্দ আছে যেগুলো বিদেশি ভাষা থেকে এসেছে এই কথা বলছি না যে কোরআনে বিদেশি ভাষা নেই তবে শুনতে এরকম মনে হলে সেটা বিদেশি এমন না তারপর সংস্কৃত ডিকশনারিতে মদিনা শব্দের অর্থ একটা শহর আরবিতে এর অর্থ উর্বর জমি আরবিতে মক্কা শব্দটা এসেছে আরেকটা আরবি শব্দ মাকা থেকে এর অর্থ কিছু চোষা সেখানে পানির অভাব পানি চুষে খেতে হয় এখান থেকে শব্দটা এসেছে এটা সমার্থক আরেকটা শব্দ হল হারাম তার মানে যেসব জিনিস হারাম এখানে সেগুলো নিষিদ্ধ যেটা সঠিক না সেটা এখানে থাকবে না আর মদিনা এই শব্দটা এসেছে আরবি শব্দ মাদানা থেকে প্রথম দিকে শব্দটা দিয়ে বোঝানো হতো দুর্গ তারপর বলা হতো এমন শহরকে যেখানে একটা দুর্গ আছে এখনকার দিনে যে কোনো শহর দুর্গ থাকুক বা না থাকুক সেটাই মদিনা এটা আরবি শব্দ যদি বলেন এটা সংস্কৃত থেকে এসেছে তাহলে সেটা আপনার যুক্তি অনুযায়ী কুতর্ক হয়ে যাবে এছাড়াও তিনি বলেছেন যে কালো পাথর হাজরে আসওয়াদ এটাও সংস্কৃত সাঙ্গে অশ্বেতা হাজরে আসওয়াদ এসেছে সাঙ্গে অশ্বেতা থেকে সাঙ্গে মানে পাথর অশ্বেতা মানে যেটা সাদা নয় অনেকটা শিবলিঙ্গের মতো হাজরে আসওয়াদকে শিবলিঙ্গের সাথে তুলনা করা আর বলা যে এটা সঙ্গে অশ্বেতা থেকে এ কথা একেবারেই অর্থহীন হাজার এ আসওয়াদ হাজার আরবি শব্দ মানে পাথর আসওয়াদ মানে কালো হাজরা আসওয়াদ মানে কালো পাথর এটা আরবি শব্দ উনি কোথায় পেলেন যে সঙ্গে অশ্বেতা থেকে এসেছে এভাবে উনি জোর করে কিছু সাদৃশ্য বানিয়েছেন জোর জবস্তি করে চার কোনা জিনিসকে গোলবাক্সে ঢোকাচ্ছেন অনেকটা ট্রায়াঙ্গেল এর মধ্যে স্কোয়ারকে বসানো দুটো কিন্তু আলাদা জিনিস এটা অযৌক্তিক এরপর উনি বলেছেন যে আরবি কাবা শব্দটা এসেছে সংস্কৃত শব্দ গর্ব আর গৃহ থেকে সংস্কৃততে ঘর শব্দটা হলো ঘাবা কাবা এসেছে নাকি এই ঘাবা থেকে উনি এটা কোথেকে জানলেন কাবা শব্দটা এসেছে আরবি শব্দ কাব থেকে কাব মানে যেটা স্ফীত একটা চারকোনা ঘর যেমন কাবা শরীফ একটা স্ফীত চারকোনা ঘর এটা সংস্কৃত ঘাবা থেকে আসেনি তারপর উনি বললেন যে আরবি হারাম এই শব্দটা এসেছে হারিয়াম থেকে তার মানে হরির বাসস্থান হারাম শব্দটা আরবি এটা হালালের বিপরীত হালাল মানে যেটা করার অনুমতি আছে হারাম মানে যেটা নিষিদ্ধ যে কাজগুলো নিষেধ করা হয়েছে সেগুলো হারাম এভাবে শব্দটার উৎপত্তি কে বলেছে এটা হরিয়াম থেকে এভাবে আরো অনেক কথা বলা যায় হাতে বেশি সময় নেই এটা নিয়ে অনেকক্ষণ কথা বলে ফেলেছি এরপর উনি বলেছেন বেশ কিছু রীতিনীতির কথা কিছু কালচারের কথা ইসলামে যেগুলোর কোনো স্থানই নেই এভাবে সাদৃশ্য দেখাচ্ছেন মুনি ঋষিদের কথা বলছেন যেটার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্কই নেই এরকম এক জায়গায় তিনি বলেছেন ওম এটাকে উল্টানো হয়ে যাবে সাত আট ছয় যার অর্থ দয়াময় পরম দয়াল আল্লাহ নামে শুরু করছি এখন ওমকে উল্টো করলে সাত আট ছয় হয় কিনা সেটা পরের কথা ইসলামে সাত আট ছয়ের কোনো মূল্য নেই উনি বলছেন এটা আরবি সংখ্যা এগুলোকে ভেঙে যোগ করলে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম যার অর্থ দয়াময় পরম দয়াল আল্লাহ নামে শুরু করছি এখন ইসলামে এই সংখ্যার কোনো মূল্যই নেই অনেক আগে হয়তো কেউ এটা বলেছিল যে আলিপ অক্ষরের ভ্যালু এত বা আক্ষরের ভ্যালু এত তারপর এগুলো যোগ করে বলল যে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম হলো সাতশো ছিয়াশি এটা তার নিজের আবিষ্কার এই সংখ্যাটার হয়তো আরো অনেক অর্থ আছে হোক ভালো বা খারাপ ইসলামে এই সংখ্যার কোনো ভিত্তি নেই এভাবে উনি জোর করে অনেক সাদৃশ্য বানিয়েছেন আমার হাতে সময় কম আপনারা যদি বইটার আটাশ আর ২৯ নম্বর পৃষ্ঠাটা পড়েন শেষ দুটো পৃষ্ঠা তিনি একটা লিস্ট দিয়েছেন সংস্কৃত শব্দ আরবি শব্দ ইংরেজিতে অর্থ সংস্কৃত আরবি ইংরেজি অর্থ আমি চেক করে দেখলাম বেশিরভাগই ঠিক নয় কিছু শব্দের অর্থ ঠিক আছে যেমন সাজ মানে সেগুন গাছ আবার কিছু শব্দ ঠিক আছে অর্থ ঠিক নেই উনি লিখেছেন আনসারি মানে অনুসারে আনসারি মানে সাহায্যকারী শেখ মানে বলেছেন শিষ্য আসলে শেখ মানে শিক্ষক একজন বয়স্ক লোক অথবা বিশেষজ্ঞ তারপর আরবিতে ফার্সি শব্দ ঢুকিয়েছেন পয়গম্বর এটা মোটেও আরবি শব্দ নয় এটা ফার্সি শব্দ উনি বলেছেন স্বর্গ থেকে আগত পয়গম্বর মানে স্বর্গ থেকে আগত না পয়গম্বর মানে আল্লাহর বার্তা বাহক এভাবে কথা বলা একেবারে ভিত্তিহীন আধ্যাত্মিকতার দাবি হলো বিশুদ্ধতা কথাগুলো সঠিক হতে হবে লজিক্যাল হতে হবে কুতর্ক করা ঠিক হবে না উনি মুখে বলছেন কুতর্ক করবেন না কিন্তু বেশিরভাগ জায়গায় নিজেই কুতর্ক করছেন ওনার বলে অনেক কথায় অবশ্য ঠিক আমি ওনার সব কথা আপত্তি জানাচ্ছি না মাঝে মধ্যে তার যুক্তি সঠিক আর মাঝে মধ্যে অযৌক্তিক কুতর্ক সাধারণ মানুষ যারা এইসব ব্যাপারে জানে না তারা এই কথাগুলো মেনে নেবে এগুলো বিশ্বাস করবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে আধ্যাত্মিক গুরুদের অবস্থা এই রকমই তাদের অনেক কথা সঠিক আবার অনেক কথায় ভুল তবে তারা যুক্তিতে ভালো যদি কোনো লজিক্যাল মানুষ তাদের এই কথাগুলোকে ভুল প্রমাণ না করে তাহলে 
বেশিরভাগ মানুষই সেগুলো বিশ্বাস করবে তবে যদি সেদিনের আলোচনায় টপিকের কথা বলেন সেটা ছিল পবিত্র ধর্মগ্রন্থের আলোকে হিন্দুইজম এবং ইসলামে ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা সেখানে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালার সাহায্যে তার দয়ায় সীমিত সময়ের মধ্যে আলোচনাটা শেষ করেছিলাম এই সিকুয়েলটা করেছি যাতে মুসলিমদের মনে কোন ভুল ধারণা না থাকে কারণ অনেক মুসলিম স্ত্রী শ্রী রবিশঙ্করের আর্ট অফ লিভিং এর সদস্য সুদর্শন ক্রিয়া প্র্যাকটিস করেন যদি উনার কথা কোরআনের সাথে মিলে যায় অথবা যদি কোরআন হাদিসের বিরুদ্ধে না যায় সেগুলো মানতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই কিন্তু যেটা কোরআন এবং হাদিসের বিরুদ্ধে যাচ্ছে সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ এবং তার শিক্ষার বিরুদ্ধে যাচ্ছে সেগুলো মানবো না এই সিকুয়েলটা করা হয়েছে মূলত মুসলিম ভাই বোনদের সচেতন করার জন্য সাবধান থাকবেন যদি কোনো আধ্যাত্মিক গুরু ইসলাম সম্পর্কে কোনো কথা বলেন এবং কোরআন হাদিসের সাথে মিলে গেলে কোনো আপত্তি নেই যদি কোরআন হাদিসের বিরুদ্ধে যায় তাহলে মানবেন না কথাগুলো কোরআন হাদিসের পক্ষে যাচ্ছে না বিপক্ষে যাচ্ছে সেটা আগে দেখেন আর সেখানে যুক্তি ব্যবহার করেন এরকম কুতর্ক করবেন না তা না হলে ভুল পথে চলে যাবেন এটাই ছিল এই সিকুয়েলের উদ্দেশ্য আশা করি কিছুটা হলেও সেটা পূরণ করতে পেরেছি আমার লেকচার শেষ করব পবিত্র কোরআনের একটা উদ্ধৃতি দিয়ে আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন সুরা ইমরানের পঁচাশি নম্বর আয়তে উল্লেখ করা হয়েছে যদি কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দিন গ্রহণ করে শেষ বিচারের দিনে সেটা কখনোই কবুল করা হবে না সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে ও আখির দেওয়ান আলহামদুল্লাহ আলমিন জাজাকাল্লা ডক্টর জাকির আপনারা যদি কেউ এই টপিকের উপর ডক্টর জাকির নায়কে প্রশ্ন করতে চান তাহলে আপনারা একে একে প্রশ্ন করতে পারেন অমুসলিমরা প্রায় বলে শিশুরা হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতিকৃতি এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্যটা শুনতে চাই ভাই প্রশ্ন করলেন যে অমুসলিমরা প্রায় বলে শিশুরা ঈশ্বরের প্রতিকৃতি শিশুরা ঈশ্বরের প্রতিকৃতি এমন কথা আমি বাইবেল বা কোরআনের কথাও পড়িনি যদি বলেন শিশুরা ঈশ্বরের কাছাকাছি থাকে আমার কোনো আপত্তি নেই কাছাকাছি মানে আমাদের নবীজি বলেছেন প্রত্যেক শিশু দিনুল ফিতার নিয়ে জন্মায় সে জন্মায় মুসলিম হিসেবে মুসলিম মানে যে আল্লাহ তালার কাছে আত্মসমর্পণ করে তাহলে যে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে তাকে মুসলিম বলা হয় আল্লাহর কাছাকাছি থাকে সে যখন কোনো শিশু জন্মায় সে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে তার সব কাজই প্রাকৃতিক তার হার্ট প্রাকৃতিক ভাবে কাজ করে সেভাবেই ব্যবহার করে পরবর্তীতে আমাদের নবীজি বলেছেন তাকে প্রভাবিত করে গুরুজনেরা শিক্ষকেরা তখন সে ভুল পথে চলে যায় তাই যদি বলেন শিশুরা ঈশ্বরের কাছাকাছি থাকে আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু যদি বলেন তারা ঈশ্বরের প্রতিকৃতি না সেটা ঠিক না তারা ঈশ্বরের কাছাকাছি কারণ তারা বিশুদ্ধ তারা মাসুম পরবর্তীতে অন্য মানুষদের দেখে হয়তো ভুল পথে চলে যেতে পারে সঠিক পথ থেকে দূরে সরে যায় আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন হ্যাঁ ভাই আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম রবিশঙ্কর বলেছিলেন যে সমস্যা তখনই হয় যখন আমরা মনে করি যে আমরাই ঠিক আর অন্যদেরকে শুধরাতে চাই উনি বলেছিলেন যে আপনার চিন্তা ভাবনা অন্যের উপর চাপিয়ে দিবেন না এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর বলেছিলেন ভাই প্রশ্ন করলেন যে সমস্যা তখনই হয় যখন আমরা নিজেরা মনে করি যে আমরাই সঠিক আর অন্যের উপরে জোর করে সেটা চাপিয়ে দিই আংশিকভাবে ওনার কথা সঠিক মাঝে মধ্যে মনে করি যে শুধু আমরাই সঠিক কখনো সেটাই সঠিক আবার কখনো সেটা ভুল যদি সেটা সত্যি হয়ে থাকে তাহলে আমাদের কথা ঠিক দুই যোগ দুই সমান চার এটা ছাড়া অন্য সব উত্তর ভুল এটা সঠিক আমি যদি বলি দুই যোগ দুই সমান চার চার বাদে অন্য সব কিছু হলে সেটা ভুল তাহলে আমি সঠিক তবে মাঝে মধ্যে দুটো সঠিক হতে পারে আমি যদি বলি পাঁচের চেয়ে কোন সংখ্যাটা বড় দশ পাঁচের চেয়ে বড় বিশ পাঁচের চেয়ে বড় তিরিশও বড় এটা প্রশ্ন আর উত্তরের উপর নির্ভর করে মাঝে মধ্যে সঠিক উত্তর একটা আর মাঝে মধ্যে অনেকগুলো হতে পারে দ্বিতীয় অংশ যে আমরা জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছি জোর করে শুধরাতে চাচ্ছি এটা আমি মানি না কারণ আল্লাহ তালা পবিত্র করে বলেছেন সুরা বাকার দুইশো ছাপান্ন নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে দিন সম্পর্কে জবরদস্তি নেই তবে আয়াতটা শেষ হয়নি এরপর সত্য মিথ্যা থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে আমাদের সত্যটা প্রচার করতে হবে শুধু বলবেন না লাইক রাফিদ দিন সত্যটা প্রচার করতে হবে যদি তার গ্রহণ করে আলহামদুল্লাহ গ্রহণ না করলে আলহামদুল্লাহ ইসলাম গ্রহণ করলে ভালো না করলে কোনো সমস্যা নেই তবে আমাদের সত্যটা প্রচার করতে হবে জোর করব না আমরা তরবারি বা রাইফেল ধরে তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করব না এটা ঠিক না কোন ধর্মেই এই জবরদস্তি করাটা একেবারে ঠিক না তবে সেটা বলতে পারেন প্রচার করতে পারেন যেমন শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর তিনি আর্ট অফ লিভিং এর কথা প্রচার করছেন এখন যদি বলি শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর আপনি কেন হাজারো মানুষের উপর সুদর্শন ক্রিয়া চাপিয়ে দিচ্ছেন উনি প্রচার করছেন যারা পছন্দ করছে গ্রহণ করছে একইভাবে আমরাও প্রচার করছি যারা পছন্দ করছে গ্রহণ করছে তাহলে একজন রিভার্টের কথা শুনে ওনার খারাপ লাগবে কেন লোকটার নাম মনে নেই সে বলেছিল গত বছরে জাকির নায়ক এখানে আসলে আমি ইসলাম গ্রহণ
সেটা আমাদের অনুষ্ঠানের সাথে খাপ খাচ্ছিল না তবে এটা তার স্টাইল সে উনাকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলল শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর তখন রেগে গেলেন সুদর্শন ক্রিয়ায় কোনো কাজ হয়নি তাহলে শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর আর্ট অফ লিভিং এর কথা প্রচার করছেন অনেকেই তাকে ফলো করছে তবে জোর করবেন না সেই লোক তো জোর করেছিল না অনুরোধ করেছিল শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর বললেন সবাইকে ভালোবাসুন এটা তার জীবন দর্শন উনি বলতে পারেন আপনার যদি নিজস্ব ধ্যান ধারণা থাকে আপনি সেটা প্রচার করতে পারেন মানুষ পছন্দ করলে গ্রহণ করবে জোর করবেন না জোর করাটা ভুল আপনি পিস্তল ঠেকিয়ে কাউকে বাধ্য করতে পারেন না যদি এভাবে দেখেন তাহলে কোনো সমস্যা নেই আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন এবারের প্রশ্ন মহিলাদের মধ্যে থেকে আসসালামু আলাইকুম আর্ট অফ লিভিং এর কোন লোক রিভার্ট হয়েছে বা তাদের প্রতিক্রিয়াটা কেমন আর্ট অফ লিভিং এর প্রতিক্রিয়ার কথা যদি বলতে হয় এখানে আমাদের সব ধরনের অভিজ্ঞতাই হয়েছে শ্রী শ্রী রবিশঙ্করের সাথে পঞ্চাশ থেকে একশো জনের মতো লোক এসেছিল তাদের সবাইকে ভিআইপি সেকশনে বসানো হয়েছিল সেখানে অনেক ফরেনার ছিল বিভিন্ন দেশের আপনারাও দেখেছেন তাদের মধ্যে মহিলাও ছিল তবে আমরা সেখানে পুরুষ নারীদের একসাথে বসেছি কারণ তারা আমাদের গেস্ট আপনারা দেখবেন যে উনি যে কথাই বলছিলেন লোকজন তাতে তালি দিচ্ছিল অন্যরা সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়েছিল আর ওনার সাথে যারা এসেছিল তারা ওনার সব কথার শেষেই তালি দিচ্ছিল এছাড়া দর্শকদের মাঝে আরো অমুসলিম ছিল আমরা পার্সেন্টেজটা জানি না আনুমানিকভাবে অনেকে বলেছে পঁচিশ পার্সেন্ট হিন্দু আর পঁচাত্তর পার্সেন্ট মুসলিম ছিল কেউ বলেছে এক ভাগ হিন্দু আর দুই ভাগ মুসলিম আমি জানি না এটা তবে মনে হয় মুসলিমরাই সংখ্যায় বেশি ছিল আর অনেক হিন্দুও সেখানে ছিল শ্রী শ্রী রবিশঙ্করের সাথে যারা এসেছিল তারা তার প্রতি সহানুভূতি দেখাচ্ছিল ও ডাক্তার জাকির নায়কের এভাবে বলা উচিত হয়নি আমি তো টপিকের উপরে ছিলাম আমি তো টপিকের উপরে কথা বলেছি কোন ধর্মের সমালোচনা করিনি আমি সত্য কথাটা বলেছি তবে সেখানে আরো অনেক লোক ছিল এরকম একজন অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরে ভিড়ের কারণে আমি গ্রিন রুমে চলে গিয়েছিলাম তার প্রায় বিশ তিরিশ মিনিট পরে আমি আবার বের হলাম তখনও ভিড় ছিল সেখানে বয়স্ক একজন লোক আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন তার বুকের ব্যাজে শ্রী শ্রী রবিশঙ্করের একটা ছবি তার নিচে লেখা উনি ভগবান বা এই টাইপের কিছু সেই বয়স্ক লোক বললেন ডক্টর জাকির নায়েক আপনার কথা আমার খুব ভালো লেগেছে এর আগে আমি শ্রী শ্রী রবিশঙ্করকে ভগবান বলে বিশ্বাস করতাম এখন থেকে আমি আপনার অনুসারী আমি বললাম অনুসরণ করেন আলহামদুলিল্লাহ তবে ইবাদত করবেন শুধু আল্লাহ সোহান তালার এরকম অনেক ঘটনা আমরা পরে জানতে পেরেছি অনেক অমুসলিম তাদের মধ্যে হিন্দু আছে সেই অনুষ্ঠানে ইসলাম গ্রহণ করেছিল জানতে পেরেছি সাউথ ইন্ডিয়ায় অনুষ্ঠানটা সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছিল কেরালায় চেন্নাইতে বড় স্ক্রিনে দেখানো হয়েছিল হাজার হাজার মানুষ দেখেছে এরকম একটা গ্রুপের সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ হেদায়ত করেছেন আমরা শুধু প্রচার করব এরকম কিছু খবর আমরা অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরের দিনই পেয়েছিলাম পরবর্তীতে আরো খবর পেতে লাগলাম কেউ সেখানে ইসলাম গ্রহণ করেছে কেউ পরে করেছে আল্লাহ হেদায়ত করেছেন আমরা কোনো জোর করিনি জবরদস্তি করিনি আমরা সত্য প্রচার করব মানুষকে হেদায়ত করা আল্লাহ সাল্লাহ হাতে আমাদের দায়িত্ব হলো মানুষকে সাদৃশ্যের কথা বলে সঠিক পথে নিয়ে আসা আল্লাহ বলেছেন আমরা পবিত্র করে এই নিয়মগুলো অক্ষর অক্ষরে পালন করেছি কিছু মানুষ বলা বলি করছিল ডক্টর জাকির নায়েক কিভাবে শ্রী শ্রী রবিশঙ্করের সাথে এক মঞ্চে উঠবেন তিনি তো নিজেকে ভগবান বলেন এক মঞ্চে উঠলে সমস্যাটা কোথায় ওনার কথা ইসলামের সাথে মিলে গেলে মেনেছি না মিললে মানেনি অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার পরেও অনেকে এরকম ভাবছিল না জানি কি হয় আলহামদুলিল্লাহ সোম আলহামদুলিল্লাহ মুসলিমদের কথা যদি বলতে হয় অনেক আলেম সেখানে উপস্থিত ছিলেন তারাও সন্তুষ্ট হয়েছেন তারা ভেবেছেন আমি হয়তো অন্য সবার মতো একে অন্যের প্রশংসা করব আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সাহায্য করেছিলেন আর তিনি অনেক মানুষকে হেদায়ত করেছেন হ্যাঁ ভাই সামনের ডানে রাম এবং কৃষ্ণকে কি আল্লাহ তালার প্রেরিত রাসুল বলা যায় আর বেদকে কি সর্বশক্তিমান আল্লাহর আসমানি কিতাব বলা যায় ভাই প্রশ্ন করলেন যে রাম এবং কৃষ্ণকে আমরা আল্লাহ রাসুল বলে মেনে নিতে পারি কিনা আর বেদকে আল্লাহ তালার আসমানি কিতাব বলা যায় কিনা আমি সেদিনকার লেকচারেও এই কথাটা বলেছিলাম যে ইসলাম ধর্মে আল্লাহ পবিত্র করণে বলেছেন সুরা হ্রদের আটত্রিশ নম্বর আয়তে উল্লেখ করা হয়েছে বলি কুল্লি আজলিন কিতাব প্রত্যেক যুগেই আল্লাহ তালা আমাদের জন্য আসমানি কিতাব পাঠিয়েছেন কোরআনে এরকম মাত্র চারটা কিতাবের নাম বলা হয়েছে তাওরাত জাবুর ইঞ্জিল আর কোরআন কিন্তু এবারও আরো কিতাব পাঠানো হয়েছে যেমন সুফে ইব্রাহিম ইত্যাদি নামে চারটা তবে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত আসমানি কিতাব পবিত্র কোরআনের আগে যেসব কিতাব নাজিল হয়েছিল সেগুলো ছিল 
নির্দিষ্ট কোন জাতির জন্য আর সেগুলোর আদেশ নির্দেশও একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মেনে চলতে হতো তবে কোরআন যেহেতু সর্বশেষ ও চূড়ান্ত আসমানি কিতাব এটা শুধু মুসলিম বা আরবদের জন্য নাজিল হয়নি সুরা ইব্রাহিমের এক নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলেছেন যে আলিফ লাম র এই কিতাব আমি নবী মোহাম্মদ সাল্লামের উপর অবতীর্ণ করলাম যাতে করে তুমি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে ফিরে আনতে পারো শুধু মুসলিম অথবা আরবদের জন্য নয় পুরো মানুষ জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসতে হবে তাহলে কোরআন যেহেতু সর্বশেষ চূড়ান্ত আসমানি কিতাব এটা শুধু মুসলিম বা আরবদের জন্য পাঠানো হয়নি পাঠানো হয়েছে পুরো মানুষ জাতির জন্য এই কথাটা পবিত্র কোরআনে অনেকবার আছে সুরা ইব্রাহিমের বাহান্ন নম্বর আয়াতে আছে সুরা বাকারের একশো পঁচাশি নম্বর আয়াতে এছাড়াও সুরা জুমারের একচল্লিশ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে পবিত্র কোরআন পাঠানো হয়েছে পুরো মানুষ জাতির জন্য তবে কোরআনের আগে যে কিতাবগুলো নাজিল হয়েছিল সেগুলো নির্দিষ্ট একটা জাতির জন্য আর পালন করার কথা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আপনি প্রশ্ন করলেন বেদকে আমরা আসমানি কিতাব বলে মনে করি কিনা দেখেন কোরআনের কোন আয়াত অথবা নবী ইসলামের কোন হাদিস বলছে না যে বেদ আল্লাহর আসমানি কিতাব এটা আসমানি কিতাব কিনা বলতে পারবো না আবার আসমানি কিতাব না তাও বলতে পারবো না আমি বলবো হতে পারে আমি জানি না তবে তারপরও যদি আসমানি কিতাব হয়ে থাকে ধরেন আমি তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম যে বেদ আল্লাহর আসমানি কিতাব আসলে মানছি না তবে আসমানি কিতাব হলেও সেটা ছিল নির্দিষ্ট জাতীয় সময়ের জন্য বর্তমানে পৃথিবীর সব মানুষ সে থাকতে পারে ইন্ডিয়ায় আমেরিকায় বা ইংল্যান্ডে অথবা সিঙ্গাপুরে সবার এখন মেনে চলা উচিত সর্বশেষ ও চূড়ান্ত আসমানি কিতাব পবিত্র কোরআন একইভাবে আমরা কি রাম আর কৃষ্ণকে আল্লাহর প্রেরিত রাসুল বলে ধরে নিতে পারি আল্লাহ পবিত্র করে বলেছেন সুরা ফাতির চব্বিশ নম্বর আয়াতে আছে পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নেই যাদের কাছে সতর্ককারী পাঠানো হয়নি পবিত্র করেন সুরা রাদের সাত নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আমি পথ প্রদর্শক পাঠিয়েছি আর পবিত্র করেন পঁচিশ জন নবী রাসুলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তবে আমাদের নবীজি বলেছেন পৃথিবীতে আল্লাহ এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী রাসুল পাঠিয়েছেন আর সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী মোহাম্মদ সাল্লামের আগে যারা এসেছিলেন তারা এসেছিলেন একটা নির্দিষ্ট জাতীয় সময়ের জন্য যেহেতু মোহাম্মদ সাল্লাম হলেন সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী তিনি শুধু মুসলিম বা আরবদের জন্য আসেননি আল্লাহ পবিত্র করে বলেছেন সুরা আম্বিয়ার একশো সাত নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে আমি তো তোমাকে প্রেরণ করেছি পুরো মানুষ জাতির প্রতি রহমত হিসেবে সকল সৃষ্টির প্রতি রহমত হিসেবে সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতি রহমত হিসেবে এই কথাটা আবার বলা হয়েছে সুরা সাবার আঠাশ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে আমি তো তোমাকে সমগ্র মানুষ জাতির জন্য প্রেরণ করেছি তাদের সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে তবে অধিকাংশ মানুষ এটা এখনো জানে না যেহেতু মোহাম্মদ সাল্লাম ছিলেন সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী তিনি এসেছিলেন পুরো মানুষ জাতির জন্য আর তার প্রচারিত বাণী মেনে চলা হবে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত নবী সাল্লামের আগে যেসব নবী রাসুল এসেছিলেন তারা এসেছিলেন নির্দিষ্ট জাতি আর সময়ের জন্য আপনি বললেন রাম এবং কৃষ্ণকে আমরা আল্লাহ রাসুল বলে ধরে নিতে পারি কি না যেহেতু তাদের নাম কোরআন এবং সহি হাদিসে নেই তাই নিশ্চিত করে বলতে পারি না তারা রাসুল কিনা এটাও বলতে পারছি না যে রাসুল না আমি বলবো হতে পারে রাসুল ছিলেন আমি জানি না যদি রাসুল হয়েও থাকেন সেটা নির্দিষ্ট জাতি আর সময়ের জন্য ছিলেন এখনকার দিনে পৃথিবীর সব মানুষ সে থাকতে পারে ইন্ডিয়ায় আমেরিকায় ইংল্যান্ডে বা সিঙ্গাপুরে বা মালয়েশিয়ায় আমরা সবাই এখন সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে মেনে চলবো আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন হ্যাঁ ভাই সামনে থেকে না এবার আমরা একটা মহিলাদের কাছ থেকে প্রশ্ন নেব আসসালামু আলাইকুম ডাক্তার জাকির নায়েক আপনার কাছে আমার প্রশ্ন আমরা মুসলিমরা কি ওনার ব্রিদিং টেকনিক সুদর্শন ক্রিয়া ব্যবহার করতে পারবো বোন প্রশ্ন করলেন যে মুসলিমরা ওনার প্রচারিত ব্রিদিং টেকনিক সুদর্শন ক্রিয়া ব্যবহার করতে পারবে কিনা আমি আসলে ওনার এই ব্রিদিং টেকনিকটা সম্পর্কে খুব বেশি জানি না আমি এই সুদর্শন ক্রিয়াকে বাদ দিয়ে অন্যান্য বিষয়গুলোর উপরে বেশি নজর দিয়েছিলাম এখানে নিয়ম হল শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর হোক বা অন্য যে কোনো হিন্দু গুরু যদি সেই টেকনিকের কোনো কিছু ইসলামিক শরিয়ার বিরুদ্ধে যায় সেটা বাদ দিতে হবে সেটা বাদ যদি সেটা কোরআন আর সৈ হাদিসের কথা অনুযায়ী হয় মেনে নেন কোন আপত্তি নেই যদি না মেলে বিরুদ্ধেও না যায় তখন স্টাডি করতে হবে সন্দেহজনক বিরুদ্ধে গেলে বাদ দেবেন হোক সেটা সবচেয়ে বড় গুরু স্টিভেন কোহেনের কথা অথবা অন্য যে কোনো গুরু কোরআন হাদিসের বিরুদ্ধে গেলে মানবেন না কারণ আল্লাহ হলেন সবচেয়ে বড় গুরু তিনি এক নম্বর যদি বিরুদ্ধে যায় তাহলে বাদ দেন যদি বিরুদ্ধে না যায় আর পক্ষেও না বলে তাহলে রিসার্চ এখন ওনার ব্রিদিং টেকনিকের কথা যদি বলতে হয় উনি বলেছেন মনোযোগ দেন আরো বলেছেন প্রার্থনার সময় এমনকি নামাজের সময়ও মন ঘুরে বেড়ায় ওনার কথায় এটা আপনার মনোযোগ বাড়াবে আপনারা দেখবেন যে নামাজে অনেক উপকারিতা আছে আমি
এখন ব্রিদিং এর কথা যদি বলেন নামাজের মধ্যে সবচেয়ে সেরা অংশটা হচ্ছে সিজদা শ্রী শ্রী রবি শঙ্করের ব্রিদিং টেকনিকের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো উনি বলেছিলেন আর মেডিকেল ডক্টর হিসেবে আমিও তার সঙ্গে একমত যে আমাদের ফুসফুসের পুরো সামর্থ্যকে কখনোই ব্যবহার করি না সাধারণ মানুষ তার ফুসফুসের মাত্র দুই তৃতীয়াংশ ব্যবহার করে বাকি এক অংশকে বলা হয় রেসিডুয়াল এরিয়া উনি ব্রিদিং টেকনিকে দেখিয়েছেন কিভাবে এই এক তৃতীয়াংশ জায়গায় ব্যবহার করা যায় এরকম আরো অনেক কিছু তবে মূল ব্যাপার হলো এটাই ব্রিদিং টেকনিকের উপর তার একটা ভিডিও তো এটা দেখেছিলাম নামাজের সবচেয়ে সেরা অংশ শেষদা যখন শেষদায় যায় তখন আমাদের তলপেট ডায়াফ্রামের সাথে ধাক্কা খায় ডায়াফ্রাম ফুসফুসের নিচের অংশে চাপ দেয় শেষদার সময় নিঃশ্বাস নিলে এই রেসিডুয়াল এরিয়ার বাতাসটাও তখন বেরিয়ে যায় তাহলে যদি নামাজ সঠিকভাবে আদায় করেন তাড়াহুড়ো না করে সঠিকভাবে শেষদায় যাচ্ছেন এরকম হলে রেসিডুয়াল এরিয়ার বাতাসও বেরিয়ে আসবে তাজা বাতাস ভেতরে ঢোকাবেন সেটা ফুসফুসের জন্য উপকারী ফুসফুসের রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কম ব্রঙ্কাইটিস এরকম অনেক রোগই হবে না তাহলে ওনার ব্রিদিং টেকনিকের উপকার হবে আপনার ফুসফুসের নামাজের সময় আমরা তো সেটা করি এছাড়াও নামাজে আরো অনেক উপকারিতা আছে বৈজ্ঞানিক উপকারিতা আমরা যখন দাঁড়িয়ে থাকি তখন ব্রেন থেকে অনেক ইলেকট্রোস্ট্যাটিক চার্জ বেরিয়ে আসে শেষদার সময় চার্জগুলো নিচে চলে যায় কারণ মাথা সে সময় নিচে থাকে শেষদার সময় সাইনাসের একটা ড্রেনেজ তৈরি হয় ফ্রন্টাল সাইনাস এথমল সাইনাস ম্যাক্সিলারি সাইনাস সাইনোসাইটিস হওয়ার সম্ভাবনাটা কমে যাবে শেষদায় গেলে আমাদের মুখের স্কিনে রক্তের প্রবাহ বেড়ে যায় এতে করে চিলবেন আর মুখের স্কিনের অন্যান্য রোগের সম্ভাবনা কমে যায় যখন শিসদায় যায় তখন আমাদের শরীরের উপরের অংশে রক্তের প্রবাহ বেড়ে যায় এটা শরীরের জন্য উপকারী এছাড়াও শিসদায় গেলে আমাদের অ্যাবডোমিনাল ভিসেরায় রক্তের প্রবাহ বেড়ে যায় এটাও শরীরের জন্য ভালো এতে করে পাইলসের সম্ভাবনা কমে যায় এরকম অনেক উপকারিতা এরপর নামাজে যখন আমরা শিসদা থেকে আবার উঠে দাঁড়াই বর্তমান বিজ্ঞান আমাদের বলে এ সময় আমাদের কাফ মাসলগুলো পেরিফেরাল হার্ট হিসেবে কাজ করে যখন উঠে দাঁড়াই তখন শরীরের উপরের অংশে সহজেই রক্ত প্রবাহিত হয় এভাবে কায়াম রুকু আর শিসদায় গেলে ভাট্রেবরার অসুখ হওয়ার সম্ভাবনাটা অনেকাংশে কমে থাকে নামাজের আরো অনেক উপকারিতার কথা বলা যায় তবে আমরা এই বৈজ্ঞানিক উপকারিতাগুলোর জন্য নামাজ আদায় করি না নামাজ আদায় করি আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাতে এই উপকারিতাগুলো সাবসিডিয়ারি আমাদের প্রধান বিরিয়ানি আল্লাহ সালা আল্লাহ বলেছেন এগুলো বাড়তি উপকারিতা এগুলো দেখে কেউ কেউ হয়তো আকৃষ্ট হতে পারে হয়তো অমুসলিমরা ও সুদর্শন ক্রিয়া ব্রিদিং টেকনিক হাজার হাজার মানুষ কিন্তু সেখানে যাচ্ছে তাহলে যদি নামাজের বৈজ্ঞানিক উপকারিতা গুলো দেখেন সঠিকভাবে নামাজ পড়েন আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ এটা সুদর্শন ক্রিয়ার চেয়ে অনেক বেশি উপকারী তবে সঠিকভাবে পড়েন অনেকে খুব তাড়াহুড়ো করে নামাজ পড়ে অনেক কাজের চাপ তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হবে সঠিকভাবে পড়েন আপনারা ভালোভাবে পড়েন আমাদের নবীজি বলেছেন নামাজে প্রত্যেকটা কাজের পরে একটু বিশ্রাম নিতে হবে তাড়াহুড়ো করলে হবে না সঠিকভাবে নামাজ পড়েন তাহলে এই উপকারিতা গুলো পাবেন এছাড়া অন্য যে কোনো টেকনিক ব্যবহার করার কথা যদি বলেন এখানেও নিয়মটা একই রকম যদি কোরআন হাদিসের বিরুদ্ধে যায় তাহলে বাদ দেন যদি মিলে যায় তাহলে মানেন যদি পক্ষেও না যায় বিপক্ষেও না যায় তাহলে চেক করে দেখেন লজিক্যাল কিনা তারপর গ্রহণ করেন আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন এখানে দুইটা প্রশ্ন পুরুষদের থেকে একটা প্রশ্ন মহিলাদের মধ্যে থেকে নেব এভাবেই চলতে থাকবে তাহলে এবার পুরুষ ভাই প্রশ্ন করুন সালামাইকুম আমরা মুসলিমরা দাবি করি যে ইসলাম বলপূর্বক প্রচার করা হয়নি কিন্তু অনেক অমুসলিম বলে থাকতেন যে শাহাবাদের সময়ে অমুসলিম দেশগুলিকে মাত্র তিনটি চয়েস দেওয়া হতো হয় যুদ্ধ করো বা শান্তির প্রতিষ্ঠা অথবা তারা অর্থ দেবে এটার আপনি কিভাবে জবাব দেবেন ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে অনেকেই অভিযোগ করে ইসলাম তরবারের মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে সাহাবিকনের সময় অমুসলিমদের তিনটা অপশান দেওয়া হতো যুদ্ধ শান্তি নয়তো মুসলিমদের ট্যাক্স দেবে কিভাবে এটার উত্তর দেব প্রশ্নটার একটা সুন্দর উত্তর দিয়ে গেছেন ডিল এসি ওলেরি বিখ্যাত ঐতিহাসিক তার লেখা একটা বই ইসলাম অ্যাট দ্য ক্রস রোড সেখানে তিনি লিখেছেন যে ইতিহাসে এটা পরিষ্কার যে উগ্রপন্থী মুসলিমরা পুরো পৃথিবী জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর তরবারি দিয়ে সবাইকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করছে বেশিরভাগ ঐতিহাসিক কি এই আজগুবি কল্পকাহিনীটা বারবার বলেছেন উনি বলেছেন কল্পকাহিনী হ্যাঁ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যেই কিছু কুলাঙ্গার থাকে কিন্তু সাহাবিগানের সময় না পরবর্তীতে অনেকেই হয়তো তরবারির জোরে অন্যকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করছে তবে এরকম কুলাঙ্গার সব সম্প্রদায়ের ভেতরে থাকে ইসলাম এরকম শিক্ষা দেয় না আর ইসলাম ধর্মে এরকম পরিস্থিতি অনেকবারই হয়েছে যেখানে সাহাবিগণ এমনকি খুলাফের রাশিদিনও তারা যখন বুঝতে পেরেছেন যে কোন কোন জায়গায় মানুষের উপর অন্যায় অত্যাচার চলছে কোন কোন শহরে অথবা দেশে সেই দেশের লোকজনে হয়তো তাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল মুসলিমরা সেখানে গিয়ে তাদের মুক
যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে তার আগে তারা দেখতো সেখানে কোন অন্যায় হচ্ছে কিনা তারপর তাদের সুযোগ দেওয়া হতো সেই দেশে হয়তো একজন রাজা আছেন সেই রাজার কারণেই হয়তো অরাজকতা হচ্ছে সেখানে লোকজনকে মুক্ত করার পর মুসলিমরা তাদের দুটো অপশন দিত হয় ইসলাম গ্রহণ করেন নয়তো জিজিয়া কর দেন এই জিজিয়া করার ব্যাপারটা হচ্ছে যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তাহলে আপনি ইসলামের একটা অংশ হয়ে গেলেন দ্বিতীয় অপশনটা জিজিয়া এই জিজিয়া এক ধরনের ট্যাক্স জিজিয়ার পরিমাণও খুবই কম অমুসলিমরা এই ট্যাক্সটা দেয় তাদের নিরাপত্তার জন্য এভাবে মেনে নিচ্ছে যে তারা মুসলিমদের নিরাপত্তায় থাকছে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে না এখানে যুদ্ধ আগেই হয়ে গেছে খারাপ যে শাসক ছিল তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন অপশন হলো দুটো ইসলাম গ্রহণ করেন অথবা জিজিয়া কর দেন তরবারিতে কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয়নি সাহাবিগণের সময় এমনটা কখনোই হয়নি পরবর্তীতে হয়তো কিছু মুসলিম কুলাং আর এমন কাজ করতে পারে এখানে জিজিয়া কর দেওয়ার মাধ্যমে অমুসলিমরা মেনে নিচ্ছে যে তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব মুসলিমদের এখানে আর যুদ্ধ হবে না জিজিয়া করের পরিমাণও খুবই অল্প যদি আপনি মুসলিম হন আর খলিফা যদি বলেন সবাইকে জিহাদ করতে হবে যুদ্ধ করতে হবে আপনাকে যেতেই হবে হতে পারেন আপনি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বা এরকম কিছু যদি খলিফা বলেন সবাইকে যুদ্ধে যেতে হবে তাহলে আপনাকে যেতেই হবে বলতে পারবেন না আমি তো ডাক্তার অনেক শিক্ষিত না জিজিয়া করের ক্ষেত্রে যেটা হয় সে সময় কর হিসেবে খুব সামান্য টাকা দেয়া হতো বিনিময়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অমুসলিম তো যুদ্ধ করা লাগতো না আজকের দিনে কেউ যদি বলে আমাকে কয়েকশো টাকা দেবেন প্রতি বছর আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার আমি খুশি মনে দিয়ে দিতাম কেউ যদি বলে যুদ্ধ বাদলে লড়াই করতে যাবেন আমি কিন্তু যেতে চাই না আল্লাহ এবং রাসুলের খাতিরে যুদ্ধ হলে অন্য কথা তা না হলে হয়তো অমুসলিম কোনো দেশেও কেউ বলে বসবে আমি আমার নিরাপত্তার জন্য বছরে একশো টাকা খরচ করতে চাই এর চেয়েও কম এখানে নিরাপত্তাও পাচ্ছেন তাহলে জিজিয়া হলো সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা মুসলিমদের অন্য কোনো অপশন নেই অমুসলিমরা এখানে বেশি সুবিধা পাচ্ছে আর মেনে নিচ্ছে তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব মুসলিমদের এটা আসলে ভুল ধারণা এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাইলে আমার ভিডিও ক্যাসেট দেখেন সেখানে আমি সন্ত্রাস ও জিহাদ নিয়ে বলেছি আর প্রমাণ করে দেখিয়েছি ইসলাম তরবারের মাধ্যমে ছড়ানো হয়নি যেমন আপনারা বুঝতে পারবেন যে আমরা মুসলিমরা প্রায় চোদ্দশো বছর ধরে আরব দেশগুলো শাসন করছি মাঝে কিছুদিন ব্রিটিশরা শাসন করেছে আবার কিছু ফ্রেঞ্চরাও করেছে এটা বাদে গত চোদ্দশো বছর ধরে মুসলিমরা আরব দেশগুলোর শাসক তারপর বর্তমানে প্রায় দেড় কোটি আরব কপটি খ্রিস্টান এই দেড় কোটি আরব কপটি খ্রিস্টান তারা জন্মসূত্রে এই খ্রিস্টান এই কপটিকরাই সাহাদা দিচ্ছে এরাই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে ইসলাম তরবারি জোরে ছড়ানো হয়নি আমরা মুসলিমরা স্পেন শাসন করেছি প্রায় আটশো বছর পরবর্তীতে ক্রুসেডাররা আসলো তখন সেখানে আজান দেওয়ার মতো একজন মুসলিম ছিল না কারণ আমরা ধর্ম প্রচার করিনি তবে তরবারিও ব্যবহার করিনি আমরা মুসলিমরা প্রায় এক হাজার বছর ধরে ইন্ডিয়া শাসন করেছি যদি আমরা চাইতাম তাহলে প্রত্যেক অমুসলিমকে তরবারি ধরে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে পারতাম আমরা সেটা করিনি বর্তমানে ইন্ডিয়ায় আশি পার্সেন্টেরও বেশি অমুসলিম ইন্ডিয়ার এই আশি পার্সেন্ট অমুসলিম শাহাদা দিচ্ছে এরা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে ইসলাম তরবারিতে ছড়ানো হয়নি আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে কোন মুসলিম আর্মি গিয়েছিল মালয়ের সাথে কোন মুসলিম আর্মি গিয়েছিল সেখানে পঞ্চাশ পার্সেন্টেরও বেশি মুসলিম কোন মুসলিম আর্মি ইন্দোনেশিয়া গিয়েছিল পৃথিবীর মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার মুসলিমদের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি কোন আর্মি কোন তরবারি এটা হলো বুদ্ধির তরবারি আল্লাহ পবিত্র করে মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করো হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা তাদের সাথে তর্ক করো তাদের যুক্তি দেখাও সবচেয়ে উত্তম গ্রহণযোগ্য পন্থায় বর্তমানে ইসলামের অনুসারে সবচেয়ে দ্রুত হারে বাড়ছে পরিসংখ্যান এটা বলছে আমেরিকাতে দ্রুত হারে বাড়ছে ইউরোপে দ্রুত হারে বাড়ছে কে আমেরিকান আর ইউরোপিয়ানদের তরবারি দিয়ে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করছে আমি ডক্টর অ্যাডাম পিয়ারসনের একটা কথা দিয়ে এই উত্তরটা শেষ করতে চাই তিনি বলেছেন যেসব লোক ভয় পায় যে পারমাণবিক অস্ত্র হয়তো একদিন আরবদের হাতে চলে যাবে তারা এটা বুঝতে পারে না যে ইসলামের বোমা অনেক আগে পৃথিবীতে পড়ে গেছে বোমাটা পড়েছে যেদিন নবীজি মোহাম্মদ সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবারের প্রশ্ন ডান দিক থেকে আসসালাম আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো যে এই নমস্কার শব্দটার অর্থ কি হিন্দুরা এটা সবসময়ই বলে অনেক মুসলিমও তাদের নকল করে থাকে কোন হিন্দুর সাথে দেখা হলে তারা নমস্কার বলে অভিবাদন জানায় তারা এর অর্থটা না জেনেই শব্দটা ব্যবহার করে আমার জানা মতে এর অর্থটা হলো আমি আপনার সামনে নত জানু হচ্ছি আপনি এ ব্যাপারে কিছু বলবেন কি ভাই প্রশ্ন করলেন যে হিন্দুরা যে নমস্কার বলে এটার অর্থটা কি আপনার জানা মতে এটার মানে নত জানু হওয়া আর একটু বিস্তারিত আপনি জানতে চাইলেন এক একজন বিশেষজ্ঞ এক একটা অর্থ দিয়েছেন এটার তবে কমন অর্থটা হলো সব জায়গায় একই যেটা তখন বললেন যে আমি আপনার সামনে নত জানু হচ্ছি তবে স্বামী চিন্ময়ানন্দ বলেছেন তার মতে নমস্কার শব্দটা
মুসলিমদের জন্য এটা বলা নিষিদ্ধ এই জন্য আমি কখনো নকল করি না সব সময়ই বলি আসসালামু আলাইকুম আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক এমন কি অমুসলিমদেরও যখন কেউ আমাকে বলে নমস্তে এর উত্তরে আমি বলি আসসালামু আলাইকুম আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক অন্যান্য অভিবাদন যেগুলো ইসলামিক নয় যেমন গুড মর্নিং গুড ইভিনিং এগুলো হারাম না বলা যেতে পারে তবে এগুলো মুস্তাহাব না বললে ভালো গুড মর্নিং বলাটা হারাম না তবে এর চেয়ে ভালো আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক গুড মর্নিং এর চেয়ে ভালো মর্নিং এর মধ্যে গুড কি আছে সকালে হয়তো বউর সাথে ঝগড়া হয়েছে তবে গুড মর্নিং বলাটা শরীয়ার বিরুদ্ধে যায় না গুড মর্নিং বলাটা হারাম নয় না বললে ভালো তবে নমস্তে মানে যদি হয় নতজন হওয়া তাহলে সেটা হারাম আর মুসলিমদের এটা বলা উচিত না আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন এবারের প্রশ্ন মহিলাদের মধ্যে থেকে করবেন আসসালামু আলাইকুম ভাই আমরা যখন পবিত্র কোরআনের অনুবাদ পড়ি তখন সেখানে দেখি যে লেখা আছে আমরা পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করলাম আল্লাহ কেবলমাত্র একজন কিন্তু এখানে আমরা বলা হচ্ছে কেন বোন একটা কমন প্রশ্ন করলেন কোরআনে আমরা এরকম প্রায় দেখি যে আল্লাহ বলেছেন আমরা সৃষ্টি করলাম আল্লাহ একজন কিন্তু এখানে বহু বচন কেন এছাড়াও আল্লাহ বলেছেন যে নাহনু আমরা কোরআন অবতীর্ণ করেছি অনেক জায়গায় সুরা হিজার নয় নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে এরকম অনেক জায়গায় আছে আপনি যদি ভালো করে দেখেন যে অনেক ভাষাতে এরকম আছে বহুবচন দুই প্রকারের হয় একটা হলো সংখ্যাগত বহুবচন আর একটা রাজকীয় বহুবচন সম্মান দেখানোর জন্য যদি কোথাও একজনের বেশি লোক থাকে সেটা সংখ্যাবাচক পাঁচ ছয় জন লোক থাকলে বলি আমরা এটা করেছি আমরা ওটা করেছি দ্বিতীয় বহুবচনটা হলো সম্মানজনক বহুবচন অথবা রাজকীয় বহুবচন ইংল্যান্ডেও যখন রানী কথা বলেন তিনি বলেন আমরা এটা করেছি যদিও তিনি একজন একইভাবে হিন্দি আর উর্দু ভাষায় হাম মানে আমরা বহুবচন তবে হাম দিয়ে সম্মানও বোঝানো হয় সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী এরকম বলেছিলেন হাম দেখনা চাহাতে হ্যাঁ উনি তো একজন তাহলে এখানে হাম বলা হচ্ছে সম্মান দেখানোর জন্য এটা এক বচন একইভাবে আরবিতে নাহনু মানে আমরা এটা সংখ্যাবাচক অথবা সম্মান সূচক বহুবচন আর পবিত্র গ্রহণে যখন আল্লাহ নিজের ব্যাপারে আমরা বলেছেন এটা রাজকীয় বহুবচন সম্মান সূচক বহুবচন তবে তিনি একজন কুল হল্লাহ বলো তিনি আল্লাহ এক অদ্বিতীয় আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন হ্যাঁ ভাই পেছন দিক থেকে আপনি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করবেন থ্যাংক ইউ একজন নাস্তিকের কাছে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করব কিভাবে ভাই প্রশ্ন করলেন যে একজন নাস্তিকের কাছে কিভাবে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করব পবিত্র ধর্মগ্রন্থে আল্লাহ তালা ধারণা নিয়ে তো কথা বললাম আমি এখন আমি একজন নাস্তিকের কাছে সেটা প্রমাণ করব কিভাবে কোন নাস্তিকের সাথে দেখা হলে আমি প্রথমে যেটা করব যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে না তাকে অভিনন্দন জানাবো আমি আমি তাকে অভিনন্দন জানাবো কারণ পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষই অন্ধভাবে বিশ্বাস করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কেউ হিন্দু কারণ তার বাবা হিন্দু কেউ খ্রিস্টান কারণ তার বাবা খ্রিস্টান আমাদের অনেকে মুসলিম কারণ বাবা মুসলিম আর এই নাস্তিক ভাবছে সেও একটা ধর্মীয় পরিচয় বড় হয়েছে কিন্তু তার মনে হয়েছে যে তার বাবা যে ঈশ্বরের পূজা করে সেটা আসলে কোনো ঈশ্বর না তাই ঈশ্বরকে অস্বীকার করে আমি তাকে অভিনন্দন জানাবো কারণ সে ইসলামিক শাহাদা ইসলামিক ধর্ম বিশ্বাসের প্রথম অংশটা মেনে নিয়েছে লা ইলাহা কোনো উপাস্য নেই এখন তাকে বলাতে হবে ইল্লাল্লাহ সেটা আমি করতে পারবো ইনশাল্লাহ তাকে অভিনন্দন জানাবো তার কারণ সে ইসলামী ধর্ম বিশ্বাসের প্রথম অংশটা মেনে নিয়েছে লা ইলাহা আল্লাহ পবিত্র করে বলেছেন এসো সেই কথা যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে এক যদিও সেটা নাস্তিক একজন নাস্তিকের সাথে আমাদের সাদৃশ্য হলো লা ইলাহা কোন উপাস্য নেই নাস্তিকের ক্ষেত্রে অর্ধেক কাজটা হয়ে গেছে এবারে অন্যান্য অমুসলিম যারা ভুল ঈশ্বরের উপাসনা করে প্রথমে তাদের বোঝাতে হবে তারা যে ঈশ্বরের পূজা করে সেটা আসলে কোন ঈশ্বর না তারপর তাদের সামনে আল্লাহ তালার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হবে এখানে অর্ধেক কাজ তো হয়ে গেছে সে অলরেডি বলেছে লা ইলাহা কোন উপাস্য নেই এখন থেকে বোঝাতে হবে ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ছাড়া সেটা আমি করবো ইনশাল্লাহ আমার অর্ধেক কাজ তো কোন নাস্তিককে আমি প্রথমেই প্রশ্ন করব যে মনে করেন এমন একটা যন্ত্র একটা ইকুইপমেন্ট যেটা পৃথিবীর কোন মানুষ আগে দেখেনি সেই যন্ত্রটা যদি আপনার সামনে আনা হয় পৃথিবীর কোন মানুষ যেটা আগে দেখেনি যদি সেটা আপনার সামনে এনে জিজ্ঞেস করা হয় এই যন্ত্রটা কিভাবে কাজ করে এই যন্ত্রটা সম্পর্কে আপনাকে কে বলতে পারবে তার উত্তর কি হতে পারে সে হয়তো বলবে স্রষ্টা বলবে উৎপাদনকারী অথবা প্রস্তুতকারী অথবা আবিষ্কারক এরকমই কিছু একটা সেই উত্তরটা আপনি মনে রাখেন সে হয়তো বলবে স্রষ্টা উৎপাদনকারী কারিগর আবিষ্কারক প্রস্তুতকারী এইরকমই কিছু বলবে উত্তরটা মনে রাখেন পরের প্রশ্ন করেন আমাদের এই বিশ্ব কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে সে বলবে বেশিরভাগ নাস্তিকে বিশ্বাস করে যে তারা বিজ্ঞান সম্পর্কে অনেক বেশি জানে তারা খুবই উন্নত এজন্যই তারা নাস্তিক হয়েছে সে নাস্তিক আপনাকে বলবে প্রথমে আমাদের বিশ্ব ছিল ছোট্ট একটা বিন্দু 
তারপর সেখানে একটা বিস্ফোরণ হলো বিগ ব্যাং সেখান থেকেই সৃষ্টি হলো গ্যালাক্সি নক্ষত্র তারপর গ্রহ এই পৃথিবী তারপর সূর্য তারপর চাঁদ মহাবিশ্ব এভাবে সৃষ্টি হয়েছে এটাকে বলা হয় বিগ ব্যাং কতদিন আগে জেনেছি সে নাস্তিক বলবে এটা কয়েকদিন আগে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে বিজ্ঞান যেটা জেনেছে চল্লিশ বা পঞ্চাশ বছর আগে পবিত্র কোরআন সেটা বলে গেছে চোদ্দশো বছর আগে সুরা আম্বিয়ার তিরিশ নম্বর আয়াতে উল্লেখ আছে আল্লাহ বলেছেন অবিশ্বাসের কি দেখে না আকাশ মন্ডলেও পৃথিবী মিশে ছিল আমি তাদের পৃথক করে দিলাম আল্লাহ বলেছেন অবিশ্বাসের কি দেখে না আকাশ মন্ডলী আর পৃথিবী মিশে ছিল আমি তাদের আলাদা করে দিলাম বিজ্ঞানীরা এখন বিগ ব্যাং এর যে কথা বলে কোরআনের সে কথাটা সংক্ষেপে বলা হয়েছে কোরআনের চোদ্দশো বছর আগে এই কথাটা কে বলতে পারেন এই বিগ ব্যাং এর ব্যাপারে যেটা বিজ্ঞান কিছুদিন আগে জেনেছে সেটা হয়তো বলবে হঠাৎ করে মিলে গেছে তর্ক করবেন না পরের প্রশ্নে চলে যান আমাদের পৃথিবীর আকারটা কেমন সে বলবে আগে আমরা মনে করতাম পৃথিবী সমতল কিছুদিন আগে জানতে পেরেছি যে কিছুদিন মানে দুইশো তিনশো বছর আগে এখন আমরা জানতে পেরেছি পৃথিবী বর্তুল আকার প্রথম যিনি এটা আবিষ্কার করেন তিনি হলেন স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক তিনি পনেরোশো সাতাত্তর সালে জাহাজ করে পুরো পৃথিবী ঘুরে আসেন বিজ্ঞান যেটা জানতে পেরেছে পনেরোশো সাতাত্তর সালে পবিত্র কোরআন সেটা চোদ্দশো বছর আগেই বলে দিয়েছে সুরা নাজিয়াতের তিরিশ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে বলা হয়েছে এবং তিনি পৃথিবীকে বানিয়েছেন ডিম্বাকৃতি এই আরবি শব্দ দাহা এর একটা অর্থ বিস্তৃত আরেকটা অর্থ এই শব্দটা এসেছে আরবি দুইয়া থেকে যার অর্থ ডিম এখন আমরা জানি যে পৃথিবী বলের মতো গোলাকার নয় এটা পূর্ব পশ্চিমে কিছুটা চাপা তার মানে বর্তুলাকার এই আরবি শব্দ দুইয়া এটা কোনো সাধারণ ডিমকে বোঝাচ্ছে না এটা আসলে বোঝাচ্ছে উট পাখির ডিমকে তাহলে পৃথিবী যে বর্তুলাকার এটা কোরআন চোদ্দশো বছর আগেই বলে দিয়েছে এভাবে কে বলতে পারেন সে নাস্তিক তখন বলতে পারে হয়তো আপনাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাম খুব বুদ্ধিমান ছিলেন তর্ক করবেন না বলে যান তারপর বলবেন চাঁদের যে আলো এটা কি নিজস্ব আলো নাকি প্রতিফলন সে তখন বলবে আমরা আগে ভাবতাম চাঁদের আলোটা নিজস্ব আলো কিছুদিন আগে দুইশো বছর তিনশো বছর আগে আমরা জানতে পেরেছি চাঁদের আলোটা তার নিজস্ব আলো না এটা প্রতিফলিত আলো পবিত্র করণের সুরা ফুরকানের একষট্টি নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে চোদ্দশো বছর আগে যে তিনি কত মহান যিনি নবমণ্ডলের সৃষ্টি করেছেন রাশিচক্র এবং সেখানে স্থাপন করেছেন প্রদীপ সূর্য যার রয়েছে নিজস্ব আলো আর চাঁদ যার রয়েছে প্রতিফলিত আলো চাঁদের আলো বোঝাতে যে শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা সবসময় নূর অথবা মনির প্রতিফলিত আলো বা ধার করা আলো সূর্যের আলোকে বোঝাতে এই শব্দ ব্যবহার করা হয়নি সেখানে বলা হচ্ছে সিরাজ ওয়াহাজ বা দিয়া পবিত্র কোরআনের চোদ্দশো বছর আগে কে কথা বলতে পারে যে চাঁদের আলোটা প্রতিফলিত আলো তার নিজস্ব আলো না সে নাস্তিক হয়তো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলবে আপনাদের নবী যে আসলেই অনেক বুদ্ধিমান তর্ক করবেন না পরের প্রশ্ন চলে যান আমি যখন স্কুলে ছিলাম তখন ভূগোলের বইতে পড়েছিলাম সূর্য তার নিজ অক্ষের চারপাশে আবর্তিত হয় না প্রদক্ষিণ করে সে নাস্তিক বলতে পারে এই কথা কি আপনাদের কোরআনে লেখা আছে আমি বলবো না এটা আমি স্কুলে পড়েছিলাম পবিত্র কোরআনে সুরা আম্বিয়ার তেত্রিশ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন রাত এবং দিন কামার সূর্য এবং চাঁদ বহুন প্রত্যেকেই তার নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে এখানে যে আরবি শব্দটা সেটা ইয়াজ বাহুন এটা দিয়ে চলন্ত কোনো কিছুর গতিকে বোঝানো হচ্ছে আর শব্দটা যদি গ্রহ নক্ষত্রের বেলায় করা হয় তার মানে প্রদক্ষিণ করার পাশাপাশি তারা নিজ অক্ষের চারপাশে আবর্তিত হচ্ছে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে আমরা টেবিলের উপরে সূর্যের একটা ইমেজ আনতে পারি সেখানে দেখবেন কিছু কালো স্পট আর স্পট গুলো আনুমানিক পঁচিশ দিনে পুরো আবর্তিত হয়ে আগের জায়গায় ফিরে আসে তার মানে নিজ অক্ষের চারপাশে ঘুরে আসতে সূর্যের আনুমানিক পঁচিশ দিন লাগে চোদ্দশো বছর আগে কে এই কথাটা বলে দিতে পারেন আমি যখন স্কুলে ছিলাম এখন থেকে পঁচিশ বছর আগে তখন পড়েছিলাম যে সূর্য তার নিজ অক্ষের চারপাশে আবর্তন করে না আর কোরআন চোদ্দশো বছর আগে এই কথা বলে গেছে সূর্য প্রদক্ষিণ করে আবর্তিত হয় করোনা এই কথাটা কে বলতে পারে তখন সে চুপ করে থাকবে এভাবে আপনি জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে আরো অনেক কথা বলে যেতে পারেন এরপর আপনি নাস্তিককে বলবেন হাইড্রোলজি সম্পর্কে আমরা স্কুলে পড়েছি কিভাবে পানি বাষ্পে পরিণত হয় সেগুলো মেঘ হয়ে যায় মেঘগুলো নিচের দিকে নেমে আসে তারপর বৃষ্টি হয়ে মাটিতে পড়ে এভাবে পানিচক্র শেষ হয় পনেরোশো আশি সালে স্যার বার্নার্ড প্যালিসি প্রথম এই পানিচক্র সম্পর্কে বর্ণনা দেন তার আগে জানতামই না কোরআনে পানিচক্রের ব্যাপারে বিস্তারিত বলা আছে পানি বাষ্প হয়ে যায় মেঘে পরিণত হয় জোড়া লাগে নিচের দিকে নেমে আসে তারপর বৃষ্টি হয় পবিত্র কোরআনে এই কথাগুলো অনেকবার আছে সুরা জুমারের একুশ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে সুরা রুমের চব্বিশ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এরপর সুরা হিজারের বাইশ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে সুরা মুমিনুনের আঠারো নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে সু
সুরা ফাতিরের নয় নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে সুরা ইয়াসিনের চৌত্রিশ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে এরপর সুরা কাফের আটও নয় নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে সুরা মুলকে তিরিশ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে সুরা তারিখের এগারো নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে এভাবে আপনি একের পর এক শুধু রেফারেন্সই বলে যেতে পারেন পবিত্র কোরআনের যেখানে পাঞ্চক্র সম্পর্কে বলা হয়েছে চোদ্দশো বছর আগে কে কথাগুলো বলতে পারেন সে নাস্তিক কোনো কথা বলবে না কোরআন অনেক বিষয়ের উপরে বলেছে যেমন জিওলজি পবিত্র কোরআনে সুরা আম্বের একত্রিশ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছি সুদৃঢ় পর্বত যাতে পৃথিবী এদিক ওদিক ঢলে না পড়ে কোরআন বলছে পাহাড় পর্বত পৃথিবীকে সুদৃঢ় করেছে যেটা কিছুদিন আগে জেনেছি এরপর সমুদ্র বিদ্যা আমরা জানতাম যে পানি দুই প্রকারের লোনা আর মিষ্টি কিন্তু আমরা জানতাম না যে এদের মধ্যে একটা ব্যবধান আছে যা তারা অতিক্রম করতে পারে না পবিত্র কোরআনে সুরা ফুরকানের তিপান নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি দুই দরিয়াকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন একটা হলো মিষ্টি সুপেও অন্যটা হলো লোনা খর তারা মিলিত হলেও কখনো মিশ্রিত হয় না তাদের মধ্যে রয়েছে অনতিক্রম্য ব্যবধান আমরা এখন জানতে পেরেছি যখন এক ধরনের পানি আরেক ধরনের পানির সাথে মিলিত হয় তখন যে পানিটা আসে সেটা তার উপাদান কিছু হারিয়ে অন্যটার মতো হয়ে যায় যেখানে এরা মিলিত হচ্ছে কোরআন সেই জায়গাটাকে বলছে বারজাক উপকূলীয় এলাকা এরকম দেখতে পাবেন যেমন আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল এখানে দুটো সাগর মেশে মিশরে নীল নদের পানি যেখানে ভূমধ্য সাগরে মেশে হাজার হাজার মাইল লম্বা গালফ স্থিত দেখতে পাবেন এরপর বায়োলজি নিয়েও করেন বলছে সুরা আম্বিয়ার তিরিশ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রাণবান সবকিছু সৃষ্টি করলাম পানি থেকে চিন্তা করেন এই আরবের মরুভূমিতে সেখানে পানির অভাব কে ভেবেছিল যে আমরা পানি থেকে সৃষ্টি আজকে বিজ্ঞান উন্নত হওয়ার পর আমরা জানতে পেরেছি পানি থেকেই সব প্রাণী সৃষ্টি হয়েছে প্রত্যেক জীবদেহে কোষ থাকে এই কোষের আশি পার্সেন্ট সাইটোপ্লাজম প্রত্যেক প্রাণীর শরীরে পঞ্চাশ থেকে আশি পার্সেন্ট পানি আছে পবিত্র গ্রহণের সুরা নূরের পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহ সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে এরপর সুরা ফুরকানের চুয়ান্ন নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে এগুলো সব বায়োলজি নিয়ে পবিত্র কোরআনে সুরা রদের তিন নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে তিনি উদ্ভিদ সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায় গাছের মধ্যে পুরুষ নারী আছে আগে জানতাম না এই কথাগুলো কে বলতে পারেন এরপর জিওলজি পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন পশু পাখি সম্পর্কে বলা হয়েছে এটা সুরা আনামের আটত্রিশ নম্বর আয়াতে আছে তারপর মৌমাছির কথা বলা হচ্ছে সুরা নাহালের আটষট্টি ও উনসত্তর নম্বর আয়াতে কোরআনে মাকড়সার জীবন নিয়েও বলা হয়েছে এটা আছে সুরা আনকাবুতের একচল্লিশ নম্বর আয়াতে পিঁপড়ার জীবনযাত্রা সম্পর্কে বলা হয়েছে সুরা নামলের সতেরো আঠারো নম্বর আয়াতে জিওলজি সম্পর্কে বলেছে চোদ্দশো বছর আগে কে কথাগুলো বলতে পারেন এরপর কোরআনে বলা হয়েছে মেডিসিন সম্পর্কে মধুর মধ্যে রয়েছে মানুষের জন্য আরোগ্য সুরা নাহালের আটষট্টি ও উনসত্তর নম্বর আয়াতে এটা আছে আমরা আগে জানতাম না কোরআন ফিজিওলজি সম্পর্কেও বলেছে কিভাবে দুধ উৎপন্ন হয় আর রক্ত প্রবাহিত হয় এটা বলা হচ্ছে সুরা নাহালের ছেষট্টি নম্বর আয়াতে বিজ্ঞান কিছুদিন আগে জেনেছে কোরআন মানুষের ভ্রূণের বিভিন্ন স্তর নিয়ে বলেছে কোরআন জেনেটিক্স নিয়ে বলেছে পুরুষের শুক্রাণু সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ করে সুরা নাজমের পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়াতে এটা বলা হয়েছে এছাড়াও সুরা কিয়ামার সাঁত্রিশ থেকে উনচল্লিশ নম্বর আয়াতেও বলা হয়েছে এরকম আরো অনেক কোরআনে কে কথাগুলো বলতে পারেন এগুলো কে বলতে পারেন তখন সে নাস্তিক শুধু একটা উত্তরই দেবে স্রষ্টা উৎপাদনকারী প্রস্তুতকারক আবিষ্কারক এই স্রষ্টা এই উৎপাদনকারী এই প্রস্তুতকারক এই কারিগর আমরা মুসলিমরা তাকে বলি আল্লাহ এই জন্য ফ্রান্সিস বেকন বলেছেন বিজ্ঞান সম্পর্কে অল্প জানলে আপনি নাস্তিক হয়ে যাবেন বেশি জানা শুরু করলে আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করবেন আর এখনকার বিজ্ঞান কিন্তু ঈশ্বরকে বাদ দিচ্ছে না ঈশ্বরের বিভিন্ন মডেলকে বাদ দিচ্ছে লাই লাহাইল্লাহ তাহলে পবিত্র কোরআনের সাহায্যে আমরা একজন নাস্তিকের কাছে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারি এই সিস্টেম বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে পারেন হতে পারে সেটা বাইবেল হতে পারে বেদ অন্য ধর্মের পবিত্র গ্রন্থগুলো সময়ের এই পরীক্ষায় পাশ করবে না যদি বিজ্ঞান দিয়ে পরীক্ষা করেন বেদ আর বাইবেলে অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে তবে বাইবেল ও বেদে অনেক অবজ্ঞানিক তথ্য আছে বিজ্ঞান দিয়ে অন্য ধর্মের গ্রন্থগুলোকে পরীক্ষা করেন পাশ করবে না কিন্তু যদি কোরআনকে পরীক্ষা করেন আলহামদুলিল্লাহ কোরআন হল আল্লাহ সালার সর্বশেষ ও চূড়ান্ত আসমানি কিতাব আল্লাহ আমাদের স্রষ্টা তিনি সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানী এটাই একমাত্র বই যেটা দিয়ে আমরা আল্লাহ সালার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারি আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন হ্যাঁ ভাই পেছন দিক থেকে আপনি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করবেন থ্যাংক ইউ সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাত ভাই এটা ওই প্রশ্নেরই মতো আসলে আমি চ্যাট করছিলাম সাইটে আর রিলিজন রুমে আর বুঝলেন কিনা একজন আমাকে জিজ্ঞেস করল ঈশ্বর সম্পর্কে তোমার ধারণা কি যেই আমি বলেছি যে ঈশ্বরের শুরুও নেই শেষ নেই
অতএব এটাই কি একমাত্র উপায় প্রমাণ করার একমাত্র কে হতে পারে যাকে বলে সৃষ্টিকর্তা এই ব্যাপারে প্রমাণ করার আর কোনো উপায় আছে কি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কোনো শুরুও নেই আর শেষও নেই ভাই প্রশ্ন করলেন যে একজন নাস্তিকের কাছে আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে বলার সময় আপনি বলেছিলেন আল্লাহ একজন তার কোনো শুরু নেই কোনো শেষও নেই সে বলল যার শুরু বা শেষ নেই তার তো কোনো অস্তিত্বই নেই এটা সৃষ্টি করা জিনিসের ক্ষেত্রে খুবই সত্যি কথা যেটা সৃষ্টি করা হয়েছে তার একটা শুরু থাকবে আর একটা শেষও থাকবে কিন্তু যাকে সৃষ্টি করা হয়নি তার শুরু থাকবে না আল্লাহ তাআলাকে সৃষ্টি করা হয়নি আল্লাহ তাআলা বাদে মহাবিশ্বের সবকিছুর একটা শুরু আছে শেষও আছে শুধু আল্লাহ একমাত্র ব্যতিক্রম কারণ তিনি স্রষ্টা তিনি সৃষ্টি নন তাহলে আমি আপনার সঙ্গে একমত সৃষ্টি করা কোনো কিছু নিয়ে বললে সে নাস্তিকের কথাটা ঠিক আছে সৃষ্ট জিনিসের একটা শুরু থাকবে কিন্তু আল্লাহকে সৃষ্টি করা হয়নি যেহেতু তাকে সৃষ্টি করা হয়নি তার কোনো শুরু নেই কোনো শেষও নেই আমি যে যুক্তিটা ব্যবহার করি সেটাই সবচেয়ে সেফ আর সায়েন্টিফিক মানুষ অন্যভাবে যুক্তি দেখাতে গিয়ে বলে যে সবকিছুর একটা স্রষ্টা আছে সূর্যের স্রষ্টা আছে চাঁদের স্রষ্টা আছে আমাদের স্রষ্টা আছে একজন স্রষ্টা অবশ্যই থাকবে না এই স্রষ্টাকে আল্লাহ তখন পাল্টা প্রশ্ন শুনবেন সবাই যদি সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে কে ব্যাস শেষ সেজন্য আমি কখনোই বলি না যে সবকিছুর স্রষ্টা আছে সেই নাস্তিকই আমাকে বলবে যে প্রথম এর মেকানিজম বলতে পারবে সে এটা স্রষ্টা আমি বলবো না যে সবকিছু সৃষ্টি আছে এখানে আমি আমার নিজের বলা যুক্তিতে আটকে যাব না মানুষ অনেক সময় নিজের বলা যুক্তিতে ফেঁসে যায় এখানে আমি সেফে আছি আমি বলেছি সৃষ্টি করা সকল জিনিসের একজন স্রষ্টা থাকে যখনই বলবেন সবকিছু সৃষ্টি আছে তখনই ফাঁদে পড়বেন তারা বলবে ঈশ্বরকে কে বানিয়েছে যদি আমাকে বলে কে ঈশ্বরকে বানিয়েছে তখন আমি বলবো ব্যাপারটা অনেকটা এরকম যে আমার এক বন্ধু তার ভাই জ্যাক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে সে একটা সন্তানের জন্ম দিল আপনি কি বলতে পারবেন বাচ্চাটা ছেলে না মেয়ে ছেলে না মেয়ে জ্যাক একজন পুরুষ সে সন্তান জন্ম দিতে পারবে না ছেলে বা মেয়ে তো অনেক পরের কথা প্রশ্নটাই হচ্ছে অযৌক্তিক একজন পুরুষ কিভাবে সন্তানের জন্ম দিতে পারে মহিলারা জন্ম দেবে একইভাবে ঈশ্বরকে সৃষ্টি করা হয়নি তাহলে তার স্রষ্টা কে প্রশ্নটাই অযৌক্তিক কারণ ঈশ্বরের একটা সংজ্ঞাই হচ্ছে তাকে সৃষ্টি করা হয়নি সত্যিকারের ঈশ্বর অন্য ধর্মের অনেক দেবদেবী সৃষ্টি হয়েছেন জন্ম নিয়েছেন মারাও গেছেন সেই সব দেবদেবী শুরু আছে শেষও আছে সত্যিকারের ঈশ্বর আল্লাহ তালা আল্লাহ তার কোনো শুরু নেই শেষও নেই আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন এবারের প্রশ্ন করবেন মহিলাদের মধ্যে থেকে আসসালামু আলাইকুম গত কয়েক বছর ধরে দেখছি আপনি ইন্ডিয়ার বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যক্তিদের সাথে মতবিনিময় বা আলোচনা করেছেন কিছুদিন আগেও এরকম করলেন আমরা কি কিছুদিনের মধ্যে আবার আপনাকে এরকম আলোচনায় দেখতে পাব বোন প্রশ্ন করলেন যে আমি গত কয়েক বছরে বেশ কিছু ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের সাথে মতবিনিময় করেছি এরকম আরও আলোচনায় আমাকে দেখা যাবে কিনা এ ধরনের মতবিনিময় অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে আমি সবসময় বলে থাকি যদি সেই লোক আসলে যোগ্য হয়ে থাকে যেমন অনেক অনুসারী এটা অবশ্যই যোগ্যতা অনেকে আমার সাথে বিতর্ক করতে চায় তারা আসলে আমার সাথে বিতর্ক করে সামান্য কিছুটা খ্যাতি চায় সেটা আবার আমি চাই না কেউ মতবিনিময় করতে চাইলে আমার শর্ত হল তাকে বিখ্যাত হতে হবে বা অনুসারী থাকতে হবে যদি কোন লোক কথা বলে দশ হাজার মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারে তার সাথে মতবিনিময় করা যায় যেমন শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর ওনার হাজার হাজার অনুসারী আছে ওনার সাথে আলোচনা করা যায় উনি বিখ্যাত কিন্তু যে সেরকম বিখ্যাত না যার কোনো অনুসারী নেই তার সাথে আলোচনা করা মানে আমার সময় নষ্ট করা ভবিষ্যতে যদি এরকম কাউকে পায় যার অনেক অনুসারী আছে তাহলে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব আর এরকম একটা আলোচনা অনুষ্ঠানের কথা ছিল আগামী তেসরা ফেব্রুয়ারি দালাই লামার সাথে তবে দুদিন আগে সেটা ক্যান্সেল করা হয়েছে আর কবে হবে জানি না দুবাই তো হওয়ার কথা দুবাইয়ের শাসক শেখ মোহাম্মদ উনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন দালাই লামা বলেছিলেন উনি কোন মুসলিম বিশেষজ্ঞের সাথে মতবিনিময় করতে চান তখন শেখ বললেন কার সাথে আলোচনা করা যায় ওনার লোকজন আমাদের সাথে যোগাযোগ করল যে আমি দালাই লামার সাথে মতবিনিময়ে আগ্রহী কি না আমি বললাম কোনো সমস্যা নেই তিন চার দিন আগে এই সব ঠিক করা হয়েছিল তারপরে জানানো হলো ওনার জন্য এখন দুবাই তাস একটু সমস্যা তাই ক্যান্সেল করা হয়েছে আমরা এখন অপেক্ষা করছি কবে তারা আবার আমাদের সঙ্গে সে ব্যাপারে যোগাযোগ করেন দালাই লামার অনেক অনুসারী আছে ওনার সাথে আলোচনা করা যায় উনি বৌদ্ধদের প্রধান ইনশাল্লাহ যদি আল্লাহ চান ওনার সাথে আলোচনা করব আমি এছাড়াও অনেক অনুসারী আছে এমন কারো সাথে মতবিনিময় করা যায় আমিও খুশি হব এতে আমরা মানুষকে আরো সত্যের কাছে আনতে পারবো আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন এবার প্রশ্নোত্তর পর্বের শেষ রাউন্ড ইনশাল্লাহ হ্যাঁ ভাই জাকির ভাই সব সময় কেন এরকম হয় যে 
আপনি যাদের সাথে মত বিনিময় করছেন তারা আলোচনার মূল টপিক থেকে সরে যাচ্ছেন যেমন ডক্টর ক্যাম্পেল ওনার সাথে আলোচনার টপিক ছিল ইসলাম খ্রিস্টান ধর্ম আর আধুনিক বিজ্ঞান কিন্তু উনি শুধু ইসলামের বিরুদ্ধে বলেছেন পরে আপনি বাইবেল নিয়ে বললে উনি উত্তর দিয়েছিলেন অনুষ্ঠানের আয়োজকরা কেন টপিকের ভেতর থাকতে বলেন না আহমেদ দিদাদের ক্ষেত্রেও এরকম ঘটনা ঘটেছে এরকম পরিস্থিতিতে আয়োজকরা কেন উদ্যোগ নেন না কেন এতে তো হিন্দুরা উপকৃত হয় ভাই প্রশ্ন করলেন বক্তারা কেন মূল টপিক থেকে সরে যান আয়োজকরা কেন এ ব্যাপারে কিছু বলেন না দেখেন ভাই আয়োজকরা অনুরোধ করতে পারে যে টপিকের ভেতরেই থাকেন আপনারা যদি সরে যান তারা একটা নির্দিষ্ট সময় পাচ্ছেন তারা ভাবছেন টপিকের উপরে কথা বলছেন এখন বিচার করবে দর্শকরা কেউ যদি টপিক থেকে সরে যায় মনে করেন কেউ পরীক্ষা দিচ্ছে ভুল উত্তর লিখলে বেশি হলে ফেল করাতে পারেন শিক্ষক বলতে পারবে না ভুল লিখেছ কেন কেন লিখেছ এটা বলা যাবে না তুমি ফেল করাতে পারেন এখানে বিচার করবে দর্শকরা এটা তো কোনো বক্সিং ম্যাচ না দর্শকরা বিচার করবেন তাহলে আমাদের বুঝতে হবে আলোচনার টপিক মাসখানেক আগে ঠিক করা হয়েছে তারা রাজি হয়েছেন এখন টপিকের উপরে কথা বলা উচিত কিন্তু তারা টপিক থেকে সরে যান একই ব্যাপার ডক্টর ক্যাম্বেলের কথা যদি বলতে হয় এমন না যে উনি টপিকের বাইরে বলেছেন আলোচনার টপিকের কথা যদি বলতে হয় উনি টপিকের ভেতরে ছিলেন তবে সেটা টপিকের মাত্র একটা অংশ টপিক ছিল আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে কোরআন বাইবেল উনি প্রথম থেকে কোরআনকে আক্রমণ করে গেছেন তিনি পুরোপুরি রেডি ছিলেন প্রথমে উনি বলেছেন পরে আমি উনি রেডি ছিলেন আর নিশ্চিত ছিলেন কেউ এগুলোর উত্তর দিতে পারবে না আট বছরে কেউ তার বইয়ের উত্তর দেয়নি এই বাচ্চা ছেলে আবার কি উত্তর দেবে আমার একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল সৌদি আরবের একজন ডাক্তার বলেছিলেন যে আমি কোনো ডিবেটের ভিডিও আধ ঘন্টার বেশি দেখতে পারি না শেখ দিদাতের অনেকগুলো ক্যাসেট দেখেছি সব আধ ঘন্টা করে এভাবে পুরোটা দেখতে চার দিন লাগবে একবার আধ ঘন্টার বেশি দেখতে পারি না কিন্তু একদিন এক বন্ধুর বাসায় গিয়েছিলাম সেখানে ডক্টর উইলিয়াম ক্যাম্বেলের সাথে আপনার ডিবেটটা দেখলাম উনিও একজন মেডিকেল ডক্টর একেবারে শুরু থেকে প্রথমে ডক্টর ক্যাম্বেলের আক্রমণ দেখে উনি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন উনি নিজেও ডাক্তার তারপর ডক্টর ক্যাম্বেলের অভিযোগের উত্তর তার কাছে নেই বিশ্বাস করেন বেশিরভাগ ডাক্তারই মনে করবে উইলিয়াম ক্যাম্বেল যা বলছেন সেগুলো হয়তো সঠিক কুতর্ক বুঝলেন জানলে অবশ্য আলাদা কথা ডাক্তার হয়ে উনি ভয় পেয়ে গেলেন যে কোরআনে তাহলে ভুল কথা বলা হয়েছে ডক্টর ক্যাম্বেল রেফারেন্স দিয়েছেন এরপর যখন আমি এলাম উনি ভাবলেন যে এবার সব শেষ এত বড় একজন লোক কোরআনের বিরুদ্ধে বলেছে আর এই বাচ্চা কি উত্তর দিতে আসছে তিনি ভাবলেন এটা হয়তো খ্রিস্টান মিশনারিরা প্ল্যান করে করেছে হয়তো এই ছেলেটাকে স্টেজে আসার জন্য কিছু টাকাও দেওয়া হয়েছে তবে আলহামদুলিল্লাহ পুরো ডিবেটটা দেখে উনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন তারপর বললেন আমি ডক্টর জাকির নায়কের সাথে দেখা করব উনি নিজেও একজন ডাক্তার তারপর সৌদি আরবিও জানেন ইসলাম সম্পর্কে এখন ডক্টর উইলিয়াম ক্যাম্বেলের কথা যদি বলতে হয় সেই ডিবেটে উনি টপিকের একটা অংশ নিয়ে বলেছেন কারণ তার উদ্দেশ্যই ছিল ইসলামকে আক্রমণ করা আর ভেবেছিলেন এই জাকির নায়ক কি করতে পারবে আমি টপিকের মধ্যে ছিলাম কোরআন সম্পর্কে বলেছি আমি ওনার সব অভিযোগের উত্তর দেয়নি আমি কাদা ছোঁড়াছড়ি করতে চাইনি সোনার হরিণের পেছনে দৌড়ায়নি যদি শুধু তার অভিযোগের উত্তর দিতাম তাহলে দ্বিতীয় অংশের কি হতো আমরা যখন ডিবেটের জন্য ট্রেনিং দেই তখন ছাত্রদের বলি আপনাকে কিন্তু টপিকের ভেতরেই থাকতে হবে যদি বক্তা বিপক্ষে কোনো কথা বলে কিছু সময় দেন সেখানে পুরো সময়টা খরচ করবেন না আমার লেকচারটা সেভাবেই সাজিয়েছিলাম একটা অংশে আমি ওনার অভিযোগের উত্তর দিয়েছি এভাবে ওনার প্রায় আশি পার্সেন্ট অভিযোগের উত্তর দিয়েছি ইসলাম সম্পর্কেও বলেছি আমি এক দিলো দুই পাখি মেরেছি এছাড়াও লেকচারের অর্ধেক সময় আমি বাইবেল নিয়ে কথা বলেছি উনি নিশ্চিত ছিলেন যে আমি ওনার অভিযোগের উত্তর দিতে পারবো না যীশুখ্রিস্ট ঈশ্বর এ ব্যাপারেও উনি বলেছেন সেটা টপিকের বাইরে উনি ভেবেছিলেন তার অভিযোগের উত্তরে দিতে পারবো না আমি সেখানে আমি যীশুখ্রিস্টকে নিয়েও কিছু কথা বলেছি উনি অবাক হলেন আপনারা দেখবেন যে সে সময় তার মুখ সাদা থেকে লাল হয়ে যাচ্ছে উনি স্বীকারও করেছেন যে বাইবেলে বেশ কিছু ভুল আছে তাকে বাইবেল পড়ে দেখাতে হবে উনি যীশুখ্রিস্টকে নিয়েও কিছু গল্প বলেছেন যেগুলো টপিকের বাইরে টপিক নিয়ে বলা শেষ হলে আপনি যে কোনো বিষয়ে কথা বলতে পারেন শ্রী শ্রী রবিশঙ্করের বেলায় টপিক শেষ করে অন্য বিষয়ে বলেছি ওনার কিছু কথার উত্তর দিয়েছি সেগুলো টপিকের বাইরে কিছু অংশ ওনার মতো করেই বলেছি উনি ভাবলেন উনি একই কাজ করবেন একই কাজ করার চিন্তাটা করেছিলেন একটু অবাক হয়েছিলেন তারপর কিছু গল্প বলে বোঝানোর চেষ্টা করলেন এরপর আমি যখন আসলাম ওনার অভিযোগগুলোর উত্তর দিয়েছি গল্পের উত্তর দিয়েছি সেগুলো টপিকের বাইরে কারণ সময় ছিল আয়োজকরা বাধা দিতে পারেন না আমরা বলতে পারি জোর করতে পারি না ডিবেটে একটা টপিক দেয়া হয় সবাই বোঝে টপিকের উপরই বলতে হবে সরে গেলে সমস্যা তাদের লেকচারের মাঝখানে তো বাধা দেওয়া যায় না সময়ের কোটা পার হলে আয়োজকরা বাধা দিতে পারেন এ ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বলা হয়
وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل كان زوكا সত্য যখন মিথ্যা সামনে দাঁড়ায় মিথ্যা বিলুপ্ত হয় কারণ মিথ্যা তার প্রকৃতিগত কারণে বিলুপ্ত হয় আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন এবারে শেষ প্রশ্ন পেছন থেকে হ্যাঁ ভাই আপনি একটু দাঁড়িয়ে বলেন সেদিন বেঙ্গালুরুর একজন বয়স্ক লোক মালা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বুকে শ্রী শ্রী রবি শঙ্করের একটা ব্যাজও ছিল উনি আপনার সাথে দেখা করতে যাচ্ছিলেন লাইনে এসে দাঁড়ালেন আমরা তাকে থামাই ভেবেছিলাম উনি শ্রী শ্রী রবি শঙ্করের সাথে দেখা করতে যাচ্ছেন আমরা তাকে বললাম যে উনি চলে গেছেন তিনি তখন মালাটা নিয়ে দেখে বললেন খোদাকে দেখতে এসেছি শ্রী শ্রী নয় জাকির নায়কই সঠিক আপনি যেভাবে সুন্দর করে বিভিন্ন ধর্ম থেকে উদ্ধৃতি দেন হিন্দুরা তাতে ভুল পথে চলে যাচ্ছে তারা মনে করছে আপনি ঈশ্বর হয়তো আপনি হয়ে যাবেন পরবর্তী সাই বাবা এ ব্যাপারে আপনার মতামত ভাই একটা পয়েন্ট বললেন আপনারাও খেয়াল রাখবেন বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে আমি যেভাবে উদ্ধৃতি দেই তাতে অনেক হিন্দু আমাকে ঈশ্বর বলে মনে করে সাই বাবা আমি দোজখে যেতে চাই না অন্যদেরও দোজখে নিতে চাই না তাহলে যদি কেউ কখনো এ ধরনের কথা বলে আপনাদের বলি আগে তার কথাটা শুনতে হবে যেমন এখানে আমি বলেছি মেনে চলবেন আল্লাহকে একবার আমি চেন্নাইতে লেকচার দিতে গিয়েছিলাম সেখানে লেকচারের টপিক ছিল ফোকাস অন ইসলাম ইউনিভার্সাল ব্রাদারহুড লেকচার শেষ হওয়ার পর এক ভাই এসে বলল ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাতের খুব ইচ্ছে ছিল এই প্রথমে আমি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পেলাম লেকচার শুনে তার খুব ভালো লেগেছে আমি তাকে বললাম যাজাক আল্লাহ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ তবে এরপর তাকে বললাম দেখেন ইসলাম ধর্মে আপনি আল্লাহকে ইহকালে দেখতে পাবেন না যদি ভালো লাগে তাহলে সেটা হবে আল্লাহ তালার বাণী তার ইবাদত করবেন অন্য ধর্মে এগুলো আছে বলেই মানুষ ভুল করে অনেকে আমার পা ছোঁয় আমি বলি না এটা শিখ অনেকে বলে করুক না সমস্যা কি যখন করতে চাই করতে দেন সমস্যা নেই কোনো হ্যাঁ কিছু কাজ করা যায় যেমন হাতে চুমু খাওয়া এই কাজটা শিখের পর্যায়ে পড়ে না আমরা অবশ্য করতে বলি না তবে কিছু দেশের কালচারে হাতে চুমু খাওয়ার এই নিয়মটা আছে কিন্তু যদি কাজটা ইসলামের বিরুদ্ধে চলে যায় তাহলে আপনাকে থামাতে হবে তা না হলে আপনাকে দোজখের আগুনে জ্বলতে হবে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আর মুসলিমদের মধ্যেও দেখা যায় তারাও মুগ্ধ হয় এরকম একবার মানে গতকালের কথা এক লোকের খুব ভালো লেগে গেছে আমাকে সে দক্ষিণ আফ্রিকার লোক বলল আপনার সঙ্গে দেখা করার খুব ইচ্ছা ছিল আল্লাহ রাসুল এবং সাহাবেগনের পরে ডক্টর জাকির নায়ক তাদের কাছে ভালো লেগে গেছে তবে তাকে বলতে হবে সাহাবিগনের পরে তাবেন তাবে তাবে ইন নিয়মটা তো মানতে হবে মুগ্ধ হতেই পারেন মুসলিমরা মুগ্ধ হয় আলহামদুলিল্লাহ এখানে তো আমরা বুঝতে পারছি না বুঝে এরকম করছে এদের শুধরাতে হবে যে সাহাবিগনের পরে ডক্টর জাকির নায়ক না আমাদের নবীজি মাহুদুল ইসলাম বলেছেন প্রথমে হলেন সাহাবিগন তারপরে পরবর্তী দুই জেনারেশন তাবেন তারপর তাবে তাবেন এদের পরে আপনি যদি কাউকে এক নম্বরে বসাতে চান আপনার ব্যাপার আমরা কোরআন সুন্না মেনে চলব আমাদেরকে আল্লাহ এবং তার রাসুলের নির্দেশগুলো মেনে চলতে হবে প্রথমে আল্লাহ তারপরে তার রাসুল এভাবে কথা বলার সময় খেয়াল রাখবেন যেন সীমা না ছাড়িয়ে যান এজন্য যারা লাইমলাইটে আছেন তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করো আমার কথা যদি বলেন আলহামদুলিল্লাহ রাতে এশার নামাজ পড়ার পরে আমি দুই রাখাত নফল নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করি শয়তান যেন আমার দ্বারা উপকৃত না হয় আল্লাহ তালার সাহায্য করলে হয়তো আমি পারবো তবে শয়তান এই লোকগুলো পিছু লেগেছে আল্লাহ পবিত্র করণে বলেছেন সুরা ফুরকানের একত্রিশ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে প্রত্যেক নবীর জন্য আমি শত্রু করেছিলাম অপরাধীদের এটা আলাদা ব্যাপার আমরা নবীদের চেয়ে ছোট সাহাবিগণের চেয়েও ছোট তবে যেসব মানুষ এভাবে জনপ্রিয় হয়ে যায় শয়তান তাদের ভুল পথে পরিচালিত করতে চায় সেজন্য আজিবুল্লাহ হিমিনা সাইতনের রাজিম আমাদেরকে আল্লাহ সবান আল্লাহর পথে থাকতে হবে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন তিনি যেন আমাদের শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করেন মানুষ অনেক সময় ভুল পথে চলে যেতে পারে আমরা আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করতে পারি আল্লাহ আমাদের ভুল পথে নিও না এইসব খ্যাতি টাকা পয়সা এগুলো আখিরাতে জান্নাতের তুলনায় কিছুই না এটা করা ভুল এখন কেউ যদি ইসলামের কাছাকাছি আসতে চায় তাহলে আগে তার কথা শুনেন হিকমতের সাথে তাকে আল্লাহর কাছাকাছি আনেন মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করো হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা তাদের সাথে তর্ক করো তাদের যুক্তি দেখাও সবচেয়ে উত্তম ও গ্রহণযোগ্য পন্থায় তাহলে কেউ যদি বলে আজ থেকে আমি আপনার অনুসারী হব এখানে অনুসরণ করাটা যদি ইসলাম হয় তাহলে আলহামদুলিল্লাহ তবে তাকে বোঝাতে হবে অনুসারী হওয়া মানে এই নাজে শ্রী শ্রী রবিশঙ্করকে বাদ দিয়ে আমার পূজা করবেন আপনারা এটা তাদের বোঝাতে হবে এরকম হলেই সবচেয়ে বেশি উপকারিতা পাবেন আমাদের প্রধান লক্ষ্য আখিরাত আল্লাহ তালার সন্তুষ্টি অর্জন করা তবে শয়তানের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে সে চেষ্টা করে যাচ্ছে তাই আমরা আল্লাহ তালার কাছে প্রার্থনা করব তিনি যেন আমাদের সামান্য উদ্যোগটা কবুল করেন যা কিছু হচ্ছে সবকিছু আল্লাহ তালার ইচ্ছাতেই হচ্ছে 
কেউ যদি হেদায়ত পায় সেখানে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই এমন না যে আমি খুব মহান খুব ভালো দায়ী এটা হলো আল্লাহ তালার ইচ্ছা আমরা থাকি বা না থাকি ইসলাম ঠিকই ছড়িয়ে পড়বে আমাকে আল্লাহর প্রয়োজন নেই আমরা দোয়া করতে পারি আল্লাহ যেন আমাদের সুযোগ দেন খড়ের গাদায় সূর্যের আলো পড়লে যেমন জ্বলে উঠে সেরকম আমাদেরকে তা দরকার নেই এটা করলে আমরা কিছু সোয়াব পাবো জান্নাতে যেতে পারবো আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন